这个废物死了没有？没死的话，赶紧给小野我爬出来。不愧是淬体九重的天才，中了我那么大剂量的夺魂尸毒，居然没有马上断气。看在同为叶家族人的份上，就直接点儿送你上路吧。动手，<笑>少爷，咱这也是身不由己啊。什么？啊啊啊！我的手，我的手啊！啊！送一句话，重伤之前，废话要少。你不是中毒受伤了吗？修为也恢复了。你想问我的修为为什么会恢复？那就说来话长了。我叫叶云，本是一个资深游戏宅。啊啊、一觉醒来，便来到了同名同姓的白云城叶家少主身上。身体剧烈的反应和残存的回忆告诉我。我被叶家大长老的儿子叶坤下了毒，这个身体已经被毒得千疮百孔了。一夕之间，从武道天才沦为废人，还险些丢了性命。刚来就被毒死，我不甘心。万界吞噬系统已匹配到宿主，自动激活成功。这是，万气吞噬系统。检测到宿主体内有大量毒素，危害宿主安全，是否进行吞噬？不管是什么，只要有一丝活下去的希望。属性面板激活，储物篮激活，毒素已吞噬完毕。恭喜宿主获得八百经验值，排山长已升级为火毒长。这，这是我的属性吗？吞噬毒素之后，人主的排山长居然进化成了更高级的火毒长。哑巴啦！问你话呢，你的修为是谁帮你恢复的？当然是老天看不惯你们这些恶人，给我送了根超粗的金手指。你想干嘛？别过来！眼下这副身体刚恢复不久，体力孱弱，不宜恋战，得速战速决才行。检测到宿主实力太弱，赠送新人礼包一份，是否立刻打开？那还等什么？嗨！恭喜宿主获得百万攻速，百万倍攻速是极为强大的神通，无法评定功法等级，在该位面内至高无上。目前宿主实力过低，可在修为境界提升之后解锁更高倍攻速。神通，百万攻速，有意思。天下武功，唯快不破。吞噬能力是我变强的捷径，而这百万攻速，则是能立刻加强我现有战力。你还愣着干什么？趁他发呆，给我砍断他的四肢！是。三倍攻速、啊，不错，第一次用，还挺顺手。看来速度增加的同时，还会对我的爆发力有加成。嗯、你。为什么有这种速度？呃，这种力量，你不知道的事情还多着呢。到底羊王赢了，不能让你明白吧？没事。啊！我的修为，你做了什么？吞噬成功。
宿主获得三百经验值。少爷，我我错了，你就当我是条狗，饶了我吧。下一个，轮到你了。挣扎了吗？差点体力不支，吞噬。超级宿主吞噬一只妖兽，后皮野猪王之血，获得一百金印值。超级宿主达到淬体五重。好在通过这两个人勤加修炼，目前的身体已从淬体三重升到了淬体五重境。不仅如此，还至少确定了几点。首先。系统不仅可以吞噬武者的修为，还能吞噬丹药、功法、灵石。光猴这狗腿子身上倒是藏了不少的宝贝。吞噬，吞噬时可以直接在体内融合成高阶丹药，增加修为。吞噬成功，一阶巨灵丹融合为二阶巨灵丹，宿主获得五百经验值。第二，除了武者的修为外，妖兽也是吞噬的重要对象。一到九阶的妖兽，分别对应的是武者的一到九个大境界。吞噬妖兽，一能快速提升修为。获得五十经验值，获得五十经验值。不过，和吞噬武者修为一样，必须要检测到对象中毒，或者濒死在先。对象外重创，不符合吞噬条件。不过好在只要吞噬活物，便会恢复一定体力。掌心已经在愈合了。检测到。西南方向三十丈外有新妖兽群，最后也是最值得称叹的，系统还自带感知探测，倒省了我不少事。杀完这野猪群，也才淬体五重，想要升级，这些还远远不够。嗯，现在把黑月山脉外围的妖兽都吞噬的差不多了，本想趁热打铁，接着快速提升实力，没想到是极技。内围设了禁制，必须还得三大家族合力才能开启。明天再想其他的修炼路子吧。嗯，是谁？哼，叶云，敢杀我的人，你胆子属实不小啊！叶坤，除了叶坤，其他全都是淬体七重的修为的武者。哼。那夺魂师毒可是我命人特意从南疆寻来的剧毒，这样倒弄不死你。不仅如此，叶云这小子短短两日时间，居然也突破到了淬体五重。哼，没关系，想必是老天给我机会，让我再亲手虐杀你一遍。啊，好快！他什么时候？啊！我的手臂，快上桌！啊！叶云，你你这个小畜生，你竟然敢拧断本少爷的手臂！我要杀了你！别急，不只是手臂。啊！你的腿，别留了！啊！快放开我们少主！属你们死。还给你们！本来我还正愁杀完了妖兽怎么办呢，你们就自己上赶着给我送经验来了，简直是正中我下怀呀、啊！抓，给我抓活的，本少爷要亲自剐了他！是。怎么回事？这小子的速度怎么会这么快？他明明只有淬体五重境而已啊！啊！怎么可能？这这不可能！你别过来！喜欢给人下毒是吧？我警告你，别过来！自己也来尝尝这是苦是痛，我独掌！啊！
，叶云，你有本事就杀了我，否则，他是我定会找你报今日之耻。想找我报仇？放心，你不会再有那个机会。你你要做什么？求求你！低头。十九岁的敌人重创，真是完璧！恭喜秀主获得一千五百经验值，达到蜕体六重。等等，我的胸围，我的胸围！叶云，你个杂碎，对我做了什么？这就受不了了。不过是把当初你对我做的事十倍奉还罢了。现在你最好给我像狗一样，爬出我的地盘，听懂了吗？快，快去飞鸽传书，向大长老回来。呵，这一遭不仅吞噬了不少修为，更重要的。就是找到了大长老私藏宝库的钥匙，我将叶坤那厮的丹田废了。他父亲回来后，定不会善罢甘休。叶长河，既是叶坤之父，也是叶家的大长老，气血劲二重的高手。如今我只有淬体六重，就算加上三倍攻速，也未必是他的对手。必须再快点提升修为了。东南方向五米处有大量宝物。<笑>原来在那边吗？叶长河啊，叶长河，你这么多年来积蓄的宝物，可就全都归我了，给我吞噬！开始吞噬玄武精草，吞噬成功，恭喜宿主获得两千经验值。开始吞噬二阶真元丹五枚，吞噬成功，恭喜宿主获得两千五百经验值。开始吞噬灵光剑法，吞噬成功，恭喜宿主获得五绝灵光剑法。开始吞噬，开始吞噬，开始吞噬，开始吞噬，吞噬成功，吞噬成功，恭喜宿主达到淬体九重。果然还是嗑药的速度来得快。这是。发现三阶灵气斩灵剑。真想不到啊，这夜长河居然还收藏了一件三阶的灵气。剑来。这三阶灵气可是能直接对抗宗师境的武者。收。斩灵剑已储存至系统收纳空间，可随时调用。好在系统还自带无限储物空间，正好将它收入囊中。其他的疗伤丹药也可以暂时储存起来，以便不时之需。<笑>叶长河怕是做梦也想不到，他自己的兵器，有一天会架在自己的脖子上了。我亲爱的大长老啊，可别怪我先下手为强。谁叫你那蠢货儿子敢招惹我呢？差不多也该回去了，这地方已经没有什么东西可吞了。云少爷，我终于找到你了。哎，您不在自己院子中养病，怎么跑到这儿来了？吴伯，你怎么来了？啊，不说这个了。家主刚刚归来，正在到处找你呢，快跟我来！哎，你等等<咳>。家主，您伤得那么重，还是先休息吧。云少爷他定不会有事的。不行，我亲眼看到云儿，我是不会安心的。父亲，云儿，你来了。父亲，吴伯<咳>，怎么回事？<咳>他怎么会受那么重的伤？少爷，你有所不知，你中毒之后，老爷为了给你寻找解药，费尽苦心，这次正是进入到九死一生的迷雾沼泽中斩杀妖兽才受伤的<咳>、啊。不说这个了，快，快把玄灵果拿来。云儿。快把这个吃了，你那毒应该便能清除三成。玄灵果乃是二阶的灵药，效果就是解除剧毒并提升修为。剩下的
为父，再想想办法。父亲竟为了这，只能去除三分十足的玄灵果，就拼上了性命。云<笑>儿，别愣着了，快服下吧。这位父亲，对原著真是毫无保留的爱。嗯，这是云儿，你的修为怎么会？云儿居然在为我运功疗伤。儿子受到了高人的指点，毒已经解开了，修为也全部恢复了。如今的我已经是退体九重境，父亲日后都不必再为我担心。我这里还有不少疗伤用的灵药，父亲服下后即刻就能恢复。七月二十八至三十日三连更，敬请期待。这药也是那位高人所授<咳>？不是，是我洗劫了夜长河的库房。啊不仅如此，还废了暗算我的叶坤的丹田，让他成为了一个不能修炼的废物。云少爷居然不考虑后果去挑衅大长老一族的势力，家主势必会生气的吧？哈哈哈哈哈！干得漂亮！想不到我不在的这一段时间，你这个臭小子还挺能折腾的，不愧是我的孩儿。家主，现在不是夸奖的时候啊。不过，云儿。你把叶长河的儿子给废了，他势必不肯善罢甘休。我虽为叶家之主，但这些年却因为修为停滞，在气血一重境被叶长河架空。如今其他八个长老中有五个都已经铁了心站在他那边了，大有推翻我这个家主之意。你我父子二人今后必须时刻小心，以防奸人再行暗算之事。父亲不必焦虑，若是他们敢再来，我定让他们竖着进来，横着出去。里面的人听着，什么人？叶家主是吧？大长老下令，全族人即刻去议事堂议事，不得有误。就是这样，那叶云不仅打伤了我们的人，还将坤少爷折磨得生不如死。就连库房钥匙也被他抢了去，洗劫一空。哎，叶无双的儿子这次闯了大祸呀！叶云这次必死无疑了。岂有此理！大大长老，请为少爷报仇啊！叶云小儿，我要将你抽筋剔骨！<笑>可恶！居然敢对亲族同胞下如此死手，这叶云好大的胆子，简直畜生不如！啊、是何人，竟敢在此造次？造次吗？哼！先对同胞下死手的畜生，是你们吧？叶云，小子，见到诸位长辈不先行下跪礼，我看你是越发没有规矩了。叶长河，不讲规矩的人明明是你。这会儿反倒还装模作样起来了，你什么档次，也配站在我爹的位置上？啊，什么？缺的领盔，没话说了。云儿，我来迟了。不迟，好戏才刚要开始。叶长河，你今日这番做派是什么意思？如此公然结党营私，是想要造反了吗？造反！叶<笑>无双，你资质平平，要不是投了个好胎，能坐上这家主之位？要我说，这家主之位应该能者居之才是。诸位，意见如何？大长老说的对，能者居之，我等愿为大长老效力。三位长老。你们怎么也？家主，对不住了，我妻儿性命都还在叶长河手中。叶无双，若你现在亲手将你那废物儿子杀了，我便大发慈悲，饶你一条性命。哦，想做家主，那我就要看看大长老有多少能耐了。<笑>好快，小儿，这是不自量力，我独掌。黑风掌，居然能和气血境二重的大长老打成平手！叶云，你这小子，这就。
按捺不住了，给你准备的惊喜还远远不止呢。剑来，这是我的剑，去死吧！什么？你、啊、大长老、啊？他居然杀了大长老！死在自己剑下的滋味儿如何？叶雨，你先是废了我们杨家看上的女婿叶坤，现在又肆无忌惮杀了叶长河，是彻底不把我们杨家放在眼里吗？云儿，你没事吧？没事。青阳郡杨家是青阳郡背景最为强大的四大家族之一。不久前，叶坤父子想要与其联姻，对方不仅提出叶家入赘。更是要求整个叶氏族人舍弃本姓，作为附属家族，并入杨家。原来今天的老匹夫如此硬气，就是要上赶着做你们杨家的狗。狂妄小儿，若你此刻自刎谢罪，我尚可留你不叶无双全尸。大哥，别和他废话，让我们先擒住这小儿，再斩杀了他老大，向家主禀明情况。明、嗯。老大，找死吧！什么？戏谑三重境，也不过如此。啊！二弟，这这怎么可能？叶云，你疯了！杀了一个大长老还不够，居然将杨家的使者都杀了吗？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必杀之。灵光剑法。哇、哦，这这剑法，我给你们两条路，要么归顺我父，誓死效忠，要么死无全尸。至于你，你那兄弟对杨家家主如此忠心耿耿，你想必也是不会降的吧？不好，那我便替你选了。这剑气的爆发力好强，要撑不住了。啊！吸头。吞噬成功，吞噬成功，吞噬成功。恭喜宿主获得六万经验值，恭喜宿主达到气血二重境，技能点已提升，宿主可使用五倍攻速。哦，看来只要突破了大境界，攻速便会相应提升。叶长河被杀，杨家的两位护卫也被瞬间解决。叶云的实力怎么会恐怖至此？为为今之计，只能我我等愿意臣服家主。今天若不臣服，只能落个身首异处的下场啊！迫于无奈之人，若将叶长河残党余孽彻底铲清，便可将功抵过。至于其中有五个吃里扒外的东西，为了修为，关入地牢，永世不得放出。什么？啊！叶云，你如此嚣张树敌，若消息传到青阳郡，杨家势必不会与你善罢甘休。叶家迟早会毁在你手里。云儿，刚刚可有伤到？无碍，老父亲挂心了。如今叶长河的人都清理干净了，再也不会有人找我们的麻烦了。你是真的长大了，行事已经有了家主之风，日后家主之位传授于你，为父就放心了。对了，父亲。黑月秘境什么时候开启？距离三大家族合并开启黑月秘境还有十日。你问这个做什么？黑月秘境位于黑月山脉最深处，是久远时期强者遗留下的洞府秘境，由白云城三大家族一起看守。秘境之中灵气极为浓郁，实力强悍的妖兽横行，各种天才地宝更是随处可见，是武者修炼的绝佳圣地。为防止武者们无止境的搜刮导致资源枯竭，百年前白云城的三大家族合力将其封印，并商议决定，三年方能开启一次。届时，三大家族可以各自派出一些实力优秀的弟子进入其中，进行历练和夺宝。如今的杨家，有多名气血境高手坐镇，传闻杨家大少爷杨龙战更是气血境巅峰的高手。若想与之对抗，必须具备更多的资本。看来这黑月秘境，非去不可了。
这个宝物的地点居然在深海底，幸亏我服用了碧水珠。正南方向有宝物气息，这灵潭之下居然还藏着如此厉害的天才地宝，回去。恭喜宿主获得四千经验值。多亏了这片灵潭，吞噬完之后已经升至气血三重境。哎，这是。家伙，都说了是误会。喂，你没事吧？嗯，嗯，这是刀伤。找到他了，兄弟们，跟上。是，大哥。小美女，你可真能跑啊！咦，老小子，那漂亮小妞是我们野马帮看上的。识相的就赶紧滚开，否则的话，大爷我手里的刀可不长眼。野马帮，白云城周边恶名昭著的马族，经常进城掠夺，打家劫舍，无恶不作。警告你，大爷我的刀只要出鞘，可是不见血不罢休。巧了，我也是。呃、什么？啊！剩下区区几个气血境一重，就别浪费时间了。杀了他，为大哥报仇！杀、啊！自量力。啊、开始吞噬，当前检测到可吞噬对象七人，积极携带大量宝物，可同时进行群体吞噬。好、哦，原来还可以同时群体吞噬，这倒是省去了不少麻烦。群体吞噬完毕。宿主获得共计二十二万经验值，群体吞噬完毕，恭喜宿主突破至气血四重境。虽然都是废物，胜在量多，倒是也能助我突破。喂，你等等我呀！谢谢你出手相救，还为我治好了伤。看来之前的确是我误会你了。对了，我叫秦阳，你叫什么名字？家在何处？白云城叶家，叶云，不必多谢。野马帮无恶不作，我这也算是为民除害。原来他是叶家族人，那我是青阳郡开元宗之人。这一次是和宗内长老一起出来收纳优秀弟子，不如你。姑娘，后会有期。喂，你去哪儿？等等我呀！这里到底发生了什么？是谁袭击了你们？少主，你就是叶云，毁了叶阳两家的联姻，还杀了我们两名执事。你这修为尽失的废物，倒是有点本事。走，云儿，快逃！修为尽失的废物，哼，还是为自己祈福，死的太痛苦了。去。好快！什么？这……等等等，我我的我的腿！哇！我的腿啊！你们杨家的情报可真是落后。哦、啊啊，怎么回事？刚刚我居然连他怎么出界都没看清。我也是。该死！这传闻中的废物怎么这么强？爹，你没事吧？啊，没事儿，云儿。此子虽只有七血四重境界，武技居然如此惊人，这天赋，比起我们杨家的天才也不遑多让。我看看你哪里受伤了。臭小子，有几分本事吗？叶长河那傀儡死了就死了，你若能代替叶坤入赘我杨家，那我可以考虑放你们叶家一条生路。好、哦，放我们一条生路，你们也配？哼，敬酒不吃吃罚酒，那今日我倒要看看你能够接住几招。青红剑法，来，闪灵剑。且慢，二位小友，听老夫一言。您是，邱长老，您怎么来到这里了？那是开元宗的邱苍云，邱长老，宗师境一重的高手
，喀月宗可是赫赫有名的宗门，门中更设置多位顶级武王级强者存在。老夫此次前来是为了还叶小友一个人情。此外，出于私心，不知叶小友可有兴趣加入我开元宗？什么？据说开元宗百年才会收徒一次，入门门槛极其苛刻。长老更是不会轻易出山收徒，这可是天大的机缘啊！如此好事，无人能拒绝吧？没兴趣，我向来只喜欢管教别人，又或者管教狗。哼，口无遮拦的小畜生，简直找死！啊！我刚才说了什么？杨总管，好像没听清，还是说？你是想和我们整个开元宗为敌？我非不敢。这就是宗师境界的高手吗？好恐怖的气息！今天就算了。他日你若敢踏入青阳郡，定当你身首异处。我们走。是。走。我答应了吗？先把伤了我父亲的那只手留下来。你。啊！我我的手、呃！你这家伙！不好意思，刚刚好像弄错了，应该是这只。对。啊！好，现在你可以滚了。杨总管，别想着反击，不然后果不是你能承受得起的。我，叶云，今今日之耻，我扬起目记下，你必定加倍奉还。你还不够格，我们走。云儿，幸亏你来得及时，否则后果不堪设想。也多谢邱前辈为我叶家解围。啊，叶家主不必客气。邱长老，我发现了一个绝世天才。哎，姚二那丫头啊，再三叮嘱我，一定要感谢叶少主的救命之恩。啊，叶云小友，此令乃我信物。若他日你想通了，将来开元宗历练一番，可凭此令免试进入开元宗。眼下黑月秘境开启在即，我是断不会轻易离开的。但。如此，便多谢了。但若想成长更快，吞噬更多的经验值，迟早会离开这片区域。此物，倒不失为一条备选之路。<笑>如此甚好，老夫去也。家主，虽说这次族中无人损伤性命，但先前打算参加黑月秘境的人选都受伤不轻，七日后的黑月秘境恐怕……父亲不用担心，呃、啊，我这里有些东西，或许能帮上忙。啊，等等，这么多的疗伤顶级丹药，云儿，你这是哪儿来的？机缘，将马贼的疗伤丹药分了一些，储存在了系统备用，正好派上用场。有了这些丹药，不仅能迅速恢复伤势，更有助于突破。七日后的黑月秘境，有能力者，便随我一道去闯闯。是，少主。这便是黑月秘境的开启处。叶家主，好久不见呐！嗯，叶<笑>长河大长老怎么没有过来？我记得往年都是他带队的呀。那族中的垃圾早已清理，让诸位见笑了。哼，诺大的岳家，难道就只能组出这样的队伍？看来你们当真是越来越没落了。<笑>哎呀，郑家主，话不能这么说。今年叶家的队伍配置比起往年已经提升了，想来今年应该不用我们再额外照顾了吧？毕竟上次他们进了秘境，还被灵兽追着打。小爷，我来助你们跑得快点吧。若不是我们的人搭救，可。
可就死在里面了。周家主此言差矣，照顾还是需要照顾的。不过，今年嘛，轮到我们照顾照顾你。什么？哦、啊，这全是气血三重境，还外加一个气血四重。不过才短短数日，叶家族人居然集体突破了，这到底是怎么一回事？两位家主怎么一副没见过世面的样子？这秘境还要等到何时才能开启？哼，孰强孰弱，到了秘境自然见分晓。虽不知叶家得到了什么机缘，但还不配做我郑家的对手。好、哦，那就拭目以待。开始吧！飞跃秘境，开！走，是。休想挑战先机！出发！是，抓住！不愧是黑月秘境的内部，灵气居然如此充沛，用这些灵草辅助修行，实力一定会大涨。那也要多亏了少主选的路好，否则咱们怎么会有那么多收获？西北方向一公里存在大量天才地宝，有系统的指引，在这秘境中寻宝，于我而言，简直如囊中取物般简单。都跟上，赶在日落前返回。是。少主，我们再不抢在他们前头，宝物可都会落到叶家人手中了。嘿嘿，真是一群傻子，冲得那么快！你懂什么？有这群替死鬼在前面替我们开道，若是碰上什么危险，自有他们应付。至于宝物，只需在最后关头杀了他们，光头抢过来即可。可是，若是我们在这里杀了叶云，叶家怎会善罢甘休？这秘境内凶兽环伺，危机四伏。他叶家有什么证据证明是我们干的？少主英明，到时候只要赖到凶兽头上，就能神不知鬼不觉的除掉。是不是？就像这样。叶、嗯、云，快放开我们少主！别别,别担心，我可是堂堂周家少主，谅他叶云有一百个胆也绝不敢。啊少主，杀了他！一群老头！你，叶云，你居然敢？为何不敢？我不仅敢做，还要斩草除根。叶云，你今日若敢杀我，我爹绝不会放过你。即使你们叶家全族，都要给我陪葬！周少主所言极是，不过，你周家有什么证据证明是我干的？<笑>我看这秘境内凶兽环伺，危机四伏，切实只要赖到凶兽头上，不就能神不知鬼不觉的除掉人了？呀、啊！这家伙是疯子，要快逃才行。别着急走啊，周少主，我还没有照顾你。婚事，啊！这是最后一只了，好，尽快收拾一下战利品。少主，二阶妖狼群的兽精已经处理完毕了，接下来我们是继续朝前走吧。嗯，看吧，哪怕是吞噬了周家队伍和一路上诸多的灵物。突破这气血五重，经验值还是远远不够。西南方向三百米位置有三阶灵药碧渊幽果存在。三阶灵材，那可是宗师境的武者才能得到的宝物。所有人原地休整待命，我句句便来。是。玄物周围必有凶兽守护，还是不要让他们跟着犯邪。三阶妖兽阴风蝙蝠，我倒要看看这所谓的内部妖兽究竟有多强悍。乖乖变成我的经验吧！神武攻击，你多好！
去死吧！三级妖术，黑灵炎怒，那是先解决你们，认命解套，来，剑来，大光剑法，跳，都给我。来吧，温室。即将发动群体分式，群体完毕。宿主获得共计五十万经验值。空气宿主突破至气血七重境，升了两个等级，这还差不多。这还多亏了这群妖兽，接下来这地渊幽火就归我了。嗯、呵呵小子，这地渊幽火是我看上的。识相的就滚到一边，就凭你，叶云，这个废物也敢这么狂？啊，就这点实力吗？啊，太令人失望了、啊。郑少，敢休想我的东西，可是会没命的。哼，有点意思。不过你今天休想活着出去。嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈！这下你死定了，师兄，少主这是，这是二阶气血丹，吃下的瞬间可以短暂提升三倍实力。叶云这小子死定了，叶云，给你一个机会，现在跪下来当我儿子救我一身病。我死饶你一命！好好享受这最后一分钟吧，待会儿可别哭着找爸爸。差不多也是时候该回来了。云儿，嘿呀呀，叶家主这一言不发的，可是在担心自己的孩儿受伤啊。哎，要我说，里面那么多妖兽，缺个胳膊少个腿的回来也很正常。说的没错。本就是凭实力说话，受了伤丢了命也是自己没本事呵呵。既然是老祖宗自古定下规矩，那大家都得遵守。希望叶家主可不要因此记恨我们两家。嘿嘿嘿嘿嗯，周家主说的极是，叶某确实是在担心自己的孩儿。不过，我不是在担心他受伤。而是担心他玩疯了，停不了手啊！哈哈哈哈哈！啊！龙儿，啊、龙儿，你没事吧？你怎么样？爹，疼，儿，好疼！啊！啊，也这是是叶云，全都被打断了。郑家主。你的好大儿在里面哭着喊着要找爹，我便好心帮你带出来了，不用客气。露儿，说句话，说句话啦！我要让你碎尸万段！叶云，这是怎么回事？怎么只有你们叶家的队伍出来了？我们周家的人呢？哎呀，周家主，虽然我有意照顾了一下他，不过这秘境凶险万分。我也没有把握能照顾周全呀，是不是？小兔崽子，一定是你使了诡计，暗害了我儿，否则他们怎么会一个人都没得出来？郑迎风，你还要看戏吗？此子不除，日后必成大患。周家主，你这是什么意思？你是想坏了规矩不成？叶无双，这可怪不得我了，我今天定要留下这小兔崽子的命。周家主，你要是不守规矩呢，咱就有不守规矩的玩法。得、啊，他竟然瞬杀了周元雷。等很久了吧，郑家主
，轮到你啊！别再嚣张，趁老夫一脚，花拳绣腿。都什么？怎么瞬间就到我面前？因为人太慢了，已经成功去了。就这点本事了吗？哦，我我,我的枪！我、哦、天哪，受主这么强！没想到，老夫居然会败在你的手下。不过，也不说，三大家族在白云城中屹立上百年，一直维持着平衡。如今这个平衡被你们叶家打破了，我们两家的族人定会联手，到时候你们能承担得起吗？郑家主言之有理啊！叶、嗯、云，若你今日肯放了我，我以后一定以你们叶家马首是瞻。不对，对了，老夫还能在周家人面前替你斡旋。郑家主，你说的不错。三大家族在白云城的平衡已经太久，那么从今往后，白云城只有一个主族，就是叶家。你说什么？周正两家这些年来借着秘境试炼，明里暗里残害我叶家多少同胞，真当我们忘了？你们既然那么喜欢绑在一起，那就一同结伴下地狱。不，等等，你不能！啊！天干物燥，小心火烛，三更了。喂，到底还要等多久啊？韩二当家莫急，既然我们家主还没发动信号，你我还是再等等为好。既然选了我野马帮，还怕拿不下那正月亮家？不信任我，还是不信任我们野马帮上百号兄弟？韩二当家功力高深。我等自然信服，不过为保计划万无一失，必须等家主成功，你我再动手。秘境夺宝，选出的本就是三大家族中的精锐，咱们的计划本是等黑月秘境夺宝结束后，趁郑家放松警惕之时，由家主给予郑凌风致命一击，我们再同时增援。至于那叶家，根本掀不起什么风浪。届时，只要将两大家族的家主和主力部队都杀了，剩下的族人群龙无首，岂有不归顺之理？原来如此，啊，你们这些所谓的名门望族、正道中人，搞起下三滥的手段，可比我们脏多了。只要目的能达成，用什么手段并不重要。不过，届时若是城主追查起来，倒是委屈韩二当家替我们背锅了。这个兄弟你放心，只要钱到位，其他的好说。我先说好，我这把大刀尤其喜欢喝人血，待会儿杀起人来，可就由不得你们喊停了。今日韩二当家若是能助我们杀光正业两家族人，我们感激还来不及。怎么会叫停？就便让他们尝尝我野马帮的厉害。想灭我叶家，这点功夫可不够看啊！是谁？叶家小儿，是什么时候进来的？既然来了，就死在这吧！跳！跳跳梁小丑化。啊啊啊李巡亮，给二爷报仇！今日我们一个也跑不了！快、啊、来人！这是、啊、这怎么可能？哦、啊，对了，忘了提醒，你们的人已经先下去了。你们周家和郑家。连同野马帮都犯了三个致命的错误。这，别过来！第一个错误，你们不该惹叶家人；第二个错误，你们不该认为有资格可以惹叶家人。
第三个错误，你们偏偏遇到的是我睚眦必报的夜幕。叶云，就算今天杀了我们也没有用，等城主问责起来，叶家也还是要完。对，凡不归顺者，是必灭。云儿，父亲，你们来了，这里便交由你们清理了，我还要赶时间去郑家一趟。还是我们认识的少主吗？啊，我就担心这孩子玩疯了，根本停不下。启禀家主，启禀少主，周正两大家族中，曾参与过暗害我叶家弟子的势力都已肃清。如今，白云城中各宗族都表示为叶家马首是瞻。另外，这是抄家所得，有劳吴伯了。<笑>少爷客气了。此次劫难，幸亏叶儿机警，要是没有你当机立断，我们叶家恐怕要彻底消失在白云城了。报，主要少主，即刻前去城主府问话。嗯，叶家少主，这边请。城主已经等候多时了。这城主府的守卫还真是森严。爹，那人已经到了。嗯，好，那便是城主吗？晚辈叶家叶云，拜见齐城主。齐城主，这是何意？不错的身手，反应很快，如此年轻便达到气血九重，难怪能将周正两大家族吞并，确实有点手段。齐城主，这是打算兴师问罪了？若我说是，你又作何打算？本就是他们两家想要谋害我叶家在前。难道我们要站着不还手吗？一味的忍耐只会成为刀俎鱼肉。若是齐城主连这点局势都看不清，那这城主之位，我看也该换个人当当。你这小子！雅儿，别要、哦，快，眼睛都要瞪干了。爹，爹，这是什么情况？哎。这半截入土的年纪，你用功，身体就是吃不消。年轻人可别见笑、啊。嗯、呃，不敢。土生牛犊，实在勇猛。你且放心，我今天找你来，并不是为了问罪于你。你叶家与周正良家之事，我已经命人查清，原是他们起了杀心在先，又与勾结马贼残害无辜，此等野心，死不足惜。那今日城主招晚辈前来，不知、嗯……我今日找你前来，只为拜托你一件事。我想让你护送我的女儿灵雅进入青阳郡开元宗，并在你力所能及的范围内保护她。什么？开元宗？我记得是那天见到的老者。宁雅，你已经不是小孩子了，总要自己一个人成长的呀。为父的身体每况日下，不能再费心照顾你了。你的天赋要比为父强，我已经教不了更多的东西给你了。开元宗才能够更快的提升你的实力，更何况我还给你找了个可靠的搭档。方城主，我好像还没有答应说要去开元宗吧？叶雨。我也不和你绕弯子了。加入开元宗对你来说，百利而无一害。你个人的实力的确是很强，否则也不会受到邱长老的青睐。但是叶家光靠你一个人撑着是没有办法的。一时的武力或许可以威慑两大家族，但终归不是长久之计。日子长了，其他氏族难免会有反叛之心。也是会出现第二个、第三个周家郑家，你总不能时时刻刻、永远都守着叶家。最重要的一点，外面武者的天地是如此辽阔，我相信以你的实力和天赋，绝不甘心囿于一个小小的白云城。届时，叶家只会成为阻碍你成长的桎梏。但是，只要你答应我这个请求，直到小雅学成、平安归来。我愿意白云城城主之位起誓，会保证叶家
不会受到威胁和攻击，你觉得如何？方城主是不是搞错了一件事？如今的叶家早就今非昔比，不需要任何人的庇护，包括城主府。放肆！我知道，我知道，他们什么时候？方城主，得罪了。这……叶云，你想干什么？少主，城主府守卫都已经被控制住了，做得不错。城外还有我们的人，随时听候少主调遣。方城主觉得我们叶家人如何？还需要庇护吗？这些人，竟然全都是气血七重以上的身手，他们气息隐藏得如此巧妙，连我都没有察觉。短短的时间内，是怎么做到的？跪下吧。从前那个内斗不断、一盘散沙的叶家早已成为过去式。如今的叶家不会再任人宰割，任何人都无法阻挡叶家变强的脚步。哎，罢了，看来倒是我预判错误了。不过，有一点你倒是说的很对。什么？外面天高地阔，也是时候。去看一看，好小子！既然你敬酒不吃吃罚酒，那老夫也只好使出必杀技了。奉陪到底！哈哈，你一个身强体壮的年轻人，欺负我一个手无缚鸡之力的残疾人，算怎么回事啊？我辛辛苦苦把女儿拉扯这么大，容易吗？不过就是想保护她，有错吗？哈哈哈哈叶云，你要是不答应老夫，我就哭到日上三竿，百枯石烂。我答应你便是，先松手。<笑>这都什么跟什么呀？君子一言，驷马难追。我家小雅日后可就拜托于你了。这本武技乃老夫家传内功，招式禁含阳刚霸道之气，可惜小雅乃一介女流。无法受集，今日老夫便传授于你，一点心意，全当此次之行的谢礼。金刚琉璃体，恭喜宿主获得地阶初级武学——金刚琉璃体。既如此，那我便收下了。三日后，我定将方姑娘平安护送至开元宗。王兄，最近青阳郡城之中，可是出现了不少陌生面孔啊。这是为何？李兄，你是外地来的，有所不知，他们都是冲着开元宗公开收徒来的。开元宗是我们青阳郡乃至周围几个郡城最强的宗门之一，高手如云。哎，如今公开收徒，自然会吸引不少武者前来一试。不过，嗯，据说开元宗收受弟子的条件十分苛刻，会有不少考验和试炼，因此，尽管每年都有大批的年轻男女。前往开元宗参加考核，但最后能够留下来的，依旧是极少数的存在。嘿，这还不算，即便顺利通过层层试炼，也只能算外门弟子。真正能享受修炼资源的，只有那些内门弟子。赵王兄所说，我还是不去凑那个热闹了。来来来，再走一个。小二，结账。叶云，你怎么都不说话？该不会是被刚刚那些人说的话给吓到了吧？害怕进不了开元宗，害怕，应该说是兴奋才对。白云城不过是北域的弹丸之地，青阳郡果然要大得多，想必也要精彩得多。这开元宗可千万不要让我失望。兴奋？哼，你个自大狂！先说好，待会儿可别扯本小姐后腿了。开元宗依青牛山而立，只有爬上青牛山。才能达到开元宗山门。这第一个挑战就是攀登石梯啊，看样子好像没有什么难度，你说是吧，方大小姐？可恶，这家伙居然如此游刃有余，定不能让他看本小姐出丑。再磨叽下去，天都要黑了。等等，叶云，你干什么？帮你。干什么？不会是想放我上去吧？这样快点！啊啊！别乱动，抓稳了。啊啊
，刚刚好像有什么东西过去了。恭喜诸位通过第一轮试炼。既然你们来到了这里，说明你们都是想要拜入开元宗门下。不过，开元宗可没有那么容易进。本宗规定，必须在至少十八岁之下，达到气血境的修为，方可进入。此乃我宗测灵石，可测古灵与修为。若满足条件，灵石自会亮起；若无反应，则说明不符合条件。不愧是开元宗啊，这条件可真够苛刻的。别抱怨了，快去排队吧。哎，人好多！恭喜诸位通过测灵石的考验，你们已经具备了加入开元宗的基本条件。但是，想要真正成为开元宗的弟子，没有实力是不行的。嗯，足足还有四十人吧。接下来，你们还需要进行第二次测试，跟我来。这便是我们开元宗的演武场。这是最后的测试，能够留下来的就是开元宗的弟子。规则很简单，在这演武场方台之内自由对战。最后还站在场上的二十人就是赢家，武器不限。但不允许伤人性命，都清楚了吗？清楚了。好，那便开始吧。哼，又是新来的小厨鸡们呢、啊，也不知道这次有没有什么厉害一点的角色。就是啊，哎，真是无聊，不如我和韩兄打个赌，看谁能够留下来。我看那边那个板着脸的小家伙就不错，我赌他这次能入围，就赌五枚三阶气血丹。韩风。你不会不敢赌吧？你小子心真黑，这可是我存了半年的积蓄啊！不过赌就赌，那我便赌那边那个能入围。<笑>韩兄，那就拭目以待。<笑>待会儿若输了，可别哭着反悔。陈平啊，陈平，来之前我可是打听过了，这曹勉可是曹氏一族百年难得一见的天才。听说四年前才十五岁的他便突破到气血四重了，如今更是达到宗师一重的修为，而你居然敢将赌注压在一个名不见经传的小白脸身上，要我说，今天这气血丹我拿定了。那么，决斗开始。叶云，这些人看起来不好对付，待会儿我们可以相互掩护。执事。嗯、啊！我要行使此物，不知可否？这，这是邱长老的信物。什么？既然早已得到邱长老的认可，叶云可免试通过，其他人不许对他出手。叶云，你就待在台上观战即可。啊！遵命。叶云，你不是应该和我并肩作战吗？大小姐想历练，总不能时时刻刻都靠我庇护吧？若是连外门弟子测试都无法通过，难不成还想要我护你一辈子？谁谁要你护一辈子了？切，不过是区区外门弟子测试，我便赢给你看。切，来吧！对付这尊心极强的方灵雅，七将法还真是百试不灵。我虽答应了方雷保护。但比起时时刻刻的看护，令他尽快成长变强，才是最稳妥的。而唯有实战，才是变强的最快途径。哈哈哈！免试，看来这次是我赢了。可恶！你是不是早就知道了？若事先没有打听清楚，我又怎么敢轻易下注呢？只可惜韩兄你自视甚高，迷糊入局而不得知。话别说太早。若是那曹勉也能晋级，我便不算输，定夺平局、啊。我已经击败五人了，目前场上大概还剩二十三人。不知为何，被他说了那番话后，反倒是没有那么紧张了。有破绽！啊、你
你跑不了了。不好，成为我剑下的冤魂吧！太弱了，像你这样的女人，来什么开元宗啊？头铁认输，不然本少爷玩大了，可是会直接扭断你脖子的。可恶，女生洞察一切的眼，无论如何，独独不想被他看扁。送你一句话，无论什么时候，就是就看女人，可是要在奔跑的。啊啊、怎么可能？他居然突破了，好强啊！<笑>这还像个样子。解决了，下一个。好女人，给我去死吧！嗯，喂，小子，你要做什么？啊！啊！我的腿！叶叶云，你放开！输不起就想搞下毒？啊！你快放开我！我还真不想和你这种人成为同门呢。叶云，你你想干什么？你难道忘了刚刚左知识说的？他说的是其他人不能对我出手，但可没说我不能主动对其他人出手。叶云，你想杀了我吗？别过来！桂嫂嫂说了，不能伤人性命。嗯，是说不能伤人性命。疼疼疼！求求你，你放开我！所以废了你，不算破坏规则。啊草免那一掌，可是直击风铃雅的命门而去。若是没有叶云阻挡，他必定命丧当场。可我二人却连叶云的身形都没有看清，真不愧是方师叔看中的弟子。只是，我实在不想和这种卑鄙小人做同门。我这样做没坏门规吧？嗯、啊，没有，哎，没有。刚刚多谢你了。别松懈，还剩不少对手呢。可恶！可恶！可恶！韩兄的五枚气血丹，我就不客气的收下了。叶云，我记住你了。哎呀哈！哇、啊！差不多，应该快要结束了。承让了。是在下技不如人。嗯、我我认输。停！剩下的二十位通过考核，从今天起。你们正式成为开元宗的外门弟子，终于结束了。这个肖文清以及胡伟，都是日后值得注意的对手。所有弟子随我前来，先去事务阁领取你们的身份玉牌和其他杂物，都跟上。咱们整个开元宗有七大主峰、三十六次峰、三百小峰。其中七大主峰乃我开元宗修炼核心，资源最佳，但只有内门弟子才能进入其中。要是有人擅闯内门的话，便会被主峰上锁尸禁制，轰杀成渣，切记不可误入。除大殿之外，我宗内还有炼灵阁、藏宝阁、事务阁、决斗场以及七层堡为核心区域。炼灵阁以三十六间石室隔开，内设强力聚灵法阵，可供全宗弟子自行修炼所用。藏宝阁乃我开元宗收纳珍宝之处，天才地宝、武技丹书、神兵利刃尽收其中。刚刚领你们去的事务阁，便是开元宗的任务站以及提供日常杂物所需之处。至于决斗场和七层宝塔，你们资历太浅。待日后再接触了解不迟。你们刚刚都拿到各自的玉牌、储物袋和入门奖励的五枚灵石了吧？老夫最后再强调一点：开元宗内以特制灵石为买卖流通手段，日后你们启动修行法阵、月凤都只能依靠它。也就是说，无论你们之前是何种地位、有多少财富，成为开元宗弟子后，都应当视为无物。怎么会这样？我之修行辛苦，还特意从家带了很多银子盘缠，这下全白费了。
不愧是开元宗，一视同仁，从头开始。到了，这里就是外门弟子休息的洞府了。男弟子可留宿在此，女弟子再随我往后走。这洞府是不是太朴素了点儿？兄弟，你把简陋描述的还挺客气啊。你们如今都只是外门弟子。只有他日成为内门弟子，才可入住赐封的楼府。若不甘心，那就勤加修炼。三个月后的内门大比获胜，早日进我内门。哼，我志在必得。获得六千经验值，六千经验值，六千经验值。原来如此。将灵石置于这巨灵阵中，便能获得灵石本身三倍的灵气。只不过吞噬这些灵气，还远远不够提升经验值。看来，得想办法获取更多灵石了。王哥，干嘛还要来十五阁？你最近缺钱花？少打听！先前被陈皮那小子坑了我五枚气血丹，简直是血亏。若不积攒灵石置换新的丹药，我的修为何时才能精进？嗯，我先来了，别急我，明明是我先来的。哎，喂喂喂，别插队，这怎么回事？我几天不来，十五阁怎么会这么热闹？那峰哥，你有所不知啊，最近十五阁的好多任务都被新来的外门弟子领去，并且完成速度之快，超乎大家所想。如今若想再领取任务，兑换灵石，都要早早排队，否则供不应求啊。<笑>新入门的弟子没有根基，才想多赚些灵石，不过就是热血上头哄抢一阵。再说了，此次入门新招不过就二十人，十五阁每日颁布大大小小近乎三百项任务，你们用得着这么忐忑？呃，峰哥，你有所不知，怪就怪在，他们中有人一日中能完成近乎百项任务啊。楚老，我来兑换灵石了。你这小兔崽子，成天就知道。打扰老夫我喝酒，拿去拿去，我不想再见到你。那我明日再来。滚滚滚！老头，我明天要睡到自然醒。你小子别来催我开门，扰人清报。多谢楚老，楚老居然敢给他派七品任务。要知道，十五哥的任务难度从低到高分为一至十品，而我们外门弟子最适合的基本是一到四品。无非就是采采灵药，抓抓一到三阶的妖兽，不到十品的任务，难度逐品的增加。他居然能单独一人完成那么多七品任务，究竟是什么来头啊？剩下的小子们，今天也没任务了，嗯，呃、都给我回去。啊！切，叶云，又是他，这就是下一个任务，看起来也没什么难度。擅长团队作战的三阶疾风狼群，按数量，大概有三十，不，至少四十只，且质量全都在头领级别的。这次可真是赚了，就剩两只，用来完成十五格的任务。其余的狼群，都变成让我变强的垫脚石吧。群体吞噬，全开。群体吞噬完毕。宿主获得共计三百六十万经验值，恭喜宿主！飞蛾扑，金刚琉璃体。宿主已突破至宗师一重境，技能点已提升，宿主可使用十倍攻速。这金刚琉璃体不愧是地阶武技，确实够霸道强悍，攻速也相应提升了。按照目前这个修炼速度，下次让楚老给八品任务吧。叶云，把你手中的妖丹留下。嘿嘿，你认识我？哼，何止是认识？自从你招惹到我的时候，就注定了你的结局会很悲惨。不过我这个人也挺大度，只要你现在乖乖上交妖丹，我可以考虑放你一马。哦，八哥
，和这小子废什么话呢？我带兄弟几个，直接把他弄残弄哑，他的东西自然就全归我们。刚刚我都瞧见了，他从楚老那换到了不少零食呢。莫师兄，咱们这样伤害同门，真的没事吗？回头要是有执事或者长老问起，怕什么？弟子做了任务，缺条胳膊断条腿，不是很正常？咱们只要咬死了不说，谁能查到？动手！是，小子，你死定了！方哥，你就在边上歇着，看我们把这小子打得满地找牙。用力四脚，开！这阵子居然在吸收我的气，倒是小瞧了这些杂人。叶师弟，刚入门，没见过咱们开元宗的幼灵阵吧？阵法会不断吸收灵气，令人逃脱不开。而且施法的人越多，束缚的力度就越强。这十人困境的滋味可不好受吧？乖乖把东西交出来，你还能少受点罪。不过就这点力量，还想困住我？金刚无灵体？什么？破、啊啊啊啊啊啊啊啊！怎么回事？我、啊、操！半日功夫，这小子就突破到宗师境了，怎么做到的？叶云，我杀了你！十倍攻速，我一句话还给你。从你们觊觎我东西的时候开始，就注定了下场会很惨。叶云，叶大哥，叶大爷，小小弟别杀我！你有什么想要的，我都给你，饶了我吧！你倒是识时务。这是我们所有的零食，还望叶大爷笑纳。饶了我们吧！你们的命难道就值这点钱？我，我们，既然是老弟子，应该有不少家底吧？储物袋，每个人都带了。啊！这，我们入门以来的全部身家都在这儿了，还望你大人有大量，饶我们一命。看来是囤了不少好东西。<笑>行了，那你满意了，我们就先回了。哎，您放心，今天的事儿我们绝不会说出去一个字。等等，什么？叶、啊、云、啊，你这厮居然出尔反尔，多大耳朵！我什么时候出尔反尔了？我答应了留你们一命。但可没说会毫发无伤啊！你们自己说过，出任务缺胳膊少条腿的是常事，对吧？谢云，你后会有期了。攻势完毕，恭喜宿主突破至宗师境二重。想不到那几个老弟子储物袋中的灵石丹药。居然如此之多，竟能助我突破至宗师二重。想来平日里没少干这欺压同门的刑警，收拾了他们，也算为民除害。练了大半日，也该缓缓了。叶云，叶云，你在吗？嗯，什么事？方灵雅这时传音来做什么？你现在方便吗？我朋友领到了一个五品任务，但是需要四人一组。我们目前只凑齐三人，想邀你一起。据说最近事务阁的任务都变得很难抢到呢。看来他还不知道是我。我正准备小气，怕是帮不上忙了。五品任务还需要四个人平分奖励，就不凑这个热闹了。知道了，那算了，你好好调息吧。萧公子，抱歉，我朋友说他需要休息，我们另寻他法吧。我亲哥哥，没关系。我们再找找其他师兄弟吧。这样啊，那可真是太可惜了。每周五十点更新。哎，小雅，你那位什么姓叶的朋友，是不是喜欢你啊？啊，不然为什么一听说萧师弟在，就立马赶过来了？幸好叶兄最后赶来了，不然这任务不知道要拖到什么时候。他这块硬木头，喜欢我。你和谁一起做任务？身边是肖文清。方城主是不是搞错了一件事？说真的，认识叶云那么久
，我实在摸不清他的心思。这个人，做事永远是出乎我的意料。<笑>唐师姐，你误会了，我觉得叶云他应该没有那种心思。别再说这些了，我们快点跟上他们吧。哎，萧雅，等等我。哈哈，不知道之前林雅有没有和你说过这次任务的情况？这次的任务有点危险，我们必须想办法到达密林中心的黑水沼泽处，拿到噬音古花。据说此物是阴寒大厦之物，但极为神秘，鲜少有人能寻到。若是路上碰到妖兽，倒还好说。最麻烦的是黑水沼泽产生的毒瘴，一旦吸入，会立刻侵蚀武者的五脏六腑，哪怕侥幸不死，也会沦为残废。既然任务那么难。为何一开始就找上他们？找那些宗师境的师兄弟，不是省力的多。叶云，你是担心我们气血境会拖后腿是吗？人家萧师弟明明宗师境三重了都没嫌弃我们，你倒好。叶兄是在怀疑我？哼，实不相瞒，之所以邀请你们组队，是因为我有特殊的手段，可以保证任务成功。此物唤阳元丹，是我家族秘药。服用之后可以无视毒瘴一个时辰，让你们在黑水沼泽之中保持良好状态。干活的时候有两位美貌佳人作伴，赏心悦目，岂不比成天看一群大老爷们扎堆强？啊！萧师弟，你可真会说话。<笑>是吗？快服下吧，单靠咱们的肉体，肯定是扛不住这毒瘴的。萧师弟，你真的是人太好了，想的真周到。你们怎么不服用丹药？这里面的阴寒毒瘴还是很厉害的。好不容易通过外门弟子考核，在这里丢了性命，可就不值了。好，好了，趁着药效还在，咱们快走吧。就在前面，大家快跟上。石英古花找到了，你们看。我们实在是太幸运了，奇怪，怎么一路上都没碰到什么妖兽，这么顺利？不过这个情况有点太难过去了，怎么才能跨过沼泽拿到石英古花啊？这个很简单，我学过一套阵法，可以在短时间之内以灵气化形，形成灵梯，供人在上面行走。不过这个阵法精妙，需时刻有人操控，所以需要麻烦云兄去采摘石英古花。可以，我去。他一个人去太危险了。林雅，你境界高些，可以前去照应叶兄。唐师姐就留在此地给我护法。没问题。哎、七星踏天阵。哎。走。好。叶云，你觉不觉得有点蹊跷？周围连只飞鸟都没有，近的有点可怕。或许问题。就在这花身上，凌风斩，顺利到手了。危险！这，这是，小心！你们俩别站太远，我的灵剑一共只能维持七步。好像有什么东西要出来了。嗯、这次才是本体。看来这一路消失的妖兽，都是被其诱惑，成为他的养料了。林雅，快躲开！叶、啊、兄，林雅，不可恋战，取了那花，速战速决。不用你说，自有决断。滚下去吧，迎风斩！来。越多了，这攻势太猛了。叶云既然已经得手了，必须马上撤退才行。走，不好，小雅要掉下去了。小师弟你，你快再造一个灵阶。不行，来不及了，怎么都赶不上了。十倍攻速、嗯，拿着。啊，好。迎风斩。叶云。
好你没事。啊，不好意思啊，林雅，你们两人分开太远。刚刚那本体临死前又拼死一击，威力太大，我抵挡吃力才来不及给你造灵间。幸好有叶兄在，才没有酿成大祸。我向你道歉。好在任务有惊无险的完成了，有了这噬阴蛊花。我们就可以回去交，藏了那么久，哼，叶兄这是什么意思？刚刚我二人之中，若是他先取得那石英古花，想必来不及造的灵阶，便是我脚下的了。你的计划有三步：第一，让我们三人中的两人去以身犯险，顺利取得花生后，借机除掉其中一人；第二，特意选择境界最低的一人留在此处，替你护法。趁乱偷袭，杀之后快。等等，你在说什么啊，叶云？最后再解决，因为刚刚历经殊死搏斗而灵气大失的最后一人，独占任务酬劳。啊！我说的对吗？叶兄这番言论真是令我吃惊。什么死不死的？要我说，你们的半只脚早就已经踏进阎王殿了。怎么回事？胸口好疼、呃！真是倒霉啊！本想趁着内门弟子大笔钱，借机除掉叶云你这个潜在的对手，看来是不行了。<笑>不过，我可没骗你。这丹药虽能抵御毒瘴，但只要发动内力，便会遭到反噬罢了。怎么会？小师弟，你怎么能骗？躲远点，小心！你很聪明，想来也没吃下丹药吧？虽然棘手，看来也只能在此解决你了。是吗？你对自己还真有自信。你的确是个不错的对手，让你就这么死了，还是怪可惜的。去！哼，你我之间，只能你死，我、嗯。怎么可能？他明明境界实力都在我之下，但速度之快，让人完全反应不及。这死亡简直太恐怖了，根本没有反应的时间。我的扇子，气大到令人胆颤。想要我的命，你还不够格。不，不可能，我居然败了。叶、啊、云。杀了你！啊、别动，不然下一边死的就不仅仅是你的肩膀了。不可能，你明明服了丹药，你刚才难道是在假装？哼，尔虞我诈可不是你一个人的专利。托你的福，本小姐进了沼泽后，只能一直调动灵气来抵挡毒瘴，不然刚刚那一边早就把你守废了。看来方大小姐成长得很快。叶云，现在该怎么办？虽然我很想一鞭子杀了他，但按照宗门规定，任务执行出问题，我们还不能直接取他狗命。<笑>是啊，就算闹到执事和长老面前，我只要一口咬死是你们二人，想独吞任务无限于我，断不会马上殒命。留得青山在。不怕没柴烧，趁着这个空档，和长老周旋，不愁没有他日东山再起之时。至于人质，只要再花言巧语几句，唐小柔那个蠢女人醒来肯定还是会乖乖任我摆布，替我说话。你刚刚是不是在盘算还有后路，甚至还窃喜？反正我们也没有证据。他怎么知道？家伙是有读心术吗？看着贼眉鼠眼的模样，我应该猜中了吧？嗯、不过，我告诉你、啊，你的如意算盘已经被我彻底打烂了，真是倒霉啊！本想趁着内门弟子大笔钱，借机除掉叶雨你这个潜在的对手，看来是不行了。我可没骗你，这丹药虽能抵御毒瘴。但只要发动内力，便会遭到反噬罢了。躲远点，小心！这是刘影石，你是什么时候？不对，此物在宗门中是一祸难求，有价无市。你怎么会有？你想不到的事情还多着。太好了
，有了这流影石，不求他不认罪。据说在任务中残害同门，可要受到八十一日的雷行尸身的重罚。快把这家伙绑起来吧！不急，在把他送回宗门之前，你，你想干什么？我还有点利息要收。救命啊！这家伙是疯子！啊！我谁来救救我？带回去交差吧。呸！人渣，这都算便宜你了。他如今功力尽废，路上应该会老实点。嗯，好吧。方影，你怎么了？别别别！好，好冷啊！小心。这是，<笑>好不容易才买到了这五十年的佳酿，<笑>今日可得好好享受一番。就算天皇老子来了，也绝不开门。是哪个不长眼的？初老，我们遇上麻烦了。叶<笑>云，我就知道是你小子。啊，嗯，初老。我们任务出了点问题，你见多识广，求求你看看小哑巴。事务阁又不是治病阁，既然接了任务，便生死由命，富贵在天。去去去，找别人去，别打扰我喝酒。哈哈哈哈哈！好你个叶云，怎么还想动手？是想用武力逼迫我老头就范？别我看看。我老头是能让你轻易拿捏的人。晚辈，只是我您在浪费时间。我这坛百年佳酿，怕是要找其他人品鉴了。不早说，来来来，我给你看看，遇到什么麻烦了。两个巴掌在塞颗枣，是完全被拿捏的死死的。嗯，如何？难得一见。难得一见呐、啊，这女娃先天寒体的体质，你们可知晓？先天寒体，初老，那是什么？先天寒体是指武者出生便自带寒毒的体质，此寒毒会侵蚀武者身体，严重阻碍修行。若严重的，毕生都无法凝聚灵力。可是小雅明明修炼起来和常人无误啊。那是因为他体内一直有一道至刚至纯的阳气护体，来抵御先天娘胎里带的寒气。这道气必须控制的十分巧妙，多一分殒命，少一分则无效。嗯，滚，滚，滚，滚，滚。呃，若我没猜错，这女娃在执行任务的时候，一直动用真气抵御毒瘴，损耗巨大。有意外受到了石英古花的寒气影响，才彻底引发了体内的寒毒。如今他体内两股寒气夹击，逆行经脉。若再不想办法医治，只怕活不过三日。难怪当初方磊如此大方的把金刚琉璃体给我，还说方林雅无法修行此功，表面上是酬谢。实际上是为了防止方林雅出意外，<笑>我可以相助。可真是只深谋远虑的老狐狸。我修炼的金刚琉璃体纯阳无比，是否可以助他调息运气？没用，没用。他如今体内真气紊乱异常，已经不是简单的调和梳理就能治好。那可有别的医治的方法？呃呃，呃，依我看呐、啊，不如以毒攻毒。先将他体内的寒气彻底激活，再以阳气引导入体，让他彻底变成寒冰圣体。寒冰圣体，没错。呃，先天寒体虽会给武者带来负担，但若有机缘，可进阶成寒冰圣体，那可是顶尖体质之一。一旦激活，便可境界大涨，越级对敌也不在话下。还等什么？快救人啊！呃，刚刚叮嘱你引导灵气的法子，都记住了吧？事情怎么会变成这样？算了，救人要紧。我
这里是，秀雅，秀雅，你终于醒了。啊，师姐，我们不是在执行任务吗？怎么会在这儿？当然是那靠谱的叶师弟送我们回来的。靠谱？我记得之前做任务的时候，你不是还对他颇有成见吗？如今怎么？哎呀，我之前一直觉得他是个不近人情、毒舌连篇的小子，后来才发现是我唐小荣有眼无珠，他简直就是咱们开元宗建宗以来的宝藏。到底发生什么了？你不知道，当时你晕倒之后，他虽然一言不发，但全程将你抱在怀里替你寻医。如我已经替你解了，你带上这个垃圾萧文清，我们速回开元宗。好，而且啊，当时。我已为他导齐完毕，接下来什么步骤？这一颗是可以激活寒冰圣体能量的冰魄丹，只要服下，在运功调息七日便可。算你们幸运，找对了人，整个开元宗也就老头我有此一颗。太好了，楚老，那你快救救小雅吧！哼，开玩笑，你当我老头是大善人？这丹药那么宝贵。想要就拿出五百灵石来换，五百，这也太多了。外门弟子一个月俸禄是十枚，内门弟子一个月也不过二十。哼，这里还有一千灵石、啊，剩下的就请楚老再喝几坛佳酿。识趣识趣。呃，不过你如此慷慨，老夫我倒是有点好奇，这丫头是你什么人？受人之托。中人之事，赤良，你需要五百灵石，他二话不说就全掏了，还给了双倍。这么有魄力的男子，整个开元宗我还从未见过，你就说是不是宝藏？原来如此，看来我得想办法好好答谢他了。冰魄丹价值连城，叶云居然那么大方，换做是我，也未必能做到如此慷慨。答谢？我看你以身相许还差不多。毕竟你们俩坦诚相见，在文池中待了整整三天三夜呢。怎么，我和叶云在文池中待了三天三夜？哇！秀雅，你别晕过去啊！楚老说你还要运功调息七天呢。你说的可都是真的？千真万确，那名为叶云的弟子一入门便行事嚣张。他仗着有邱长老做靠山，平日里欺辱同门，肆意剥削弟子财物，将我们几个积攒了十年的宝物尽数夺走，这分明是挑衅叔叔您在开元宗的地位。嗯，看来是那邱苍云老眼昏花，收了个不知天高地厚的臭小子进宗。叔叔，邱长老可是秦宗主半月前新授，得到秦宗主灌顶传功的第十位长老。如今已经突破至超凡境四重，不必担心，不过是宗主感念他救了女儿秦瑶，略微赏些甜头罢了。不过是个新晋长老，根基未稳，难道还能骑到我头上？至于那叶云，我会让他彻底知道，在开元宗得罪我韩家人是什么下场。叔叔高明。嘿嘿，叶云，日后你休想在开元宗有好日子过。来开元宗已满一月，许是最近境界等级变高了，实力提升变得很缓慢。要想短时间内有大的提升，得想想别的法子才行。哎，听说了吗？今天决斗场那边有人已经四连胜了。啊，这么厉害！走，看看热闹去。决斗场，我记得是一个公平公开的对战场所。在那里，同门之间可以以灵石或者灵药兵器一类为赌注对战。如此可以获取灵石的好去处，你自己去吧。怎么少得了我？我是听说这胡伟有个妹妹得了不治之症，为了给她治病筹钱，他接了不少杀手的活，在江湖上惹了不少仇家后，不得已才来的开元宗。难怪不要命啊，原来是个亡命徒。是他，开启双更。
，每周二、周五更新。你走吧。小子们，你决斗场规则：除非下了擂台，不可一方没认输，便不能算结束。兵不厌诈呀，吴师弟。好，这武器催了毒。师弟，还手啊！刚刚不是还嚣张的很吗？你这么说话呀？是被吓傻了吗？趁早认输吧，你个弱鸡！我，可恶，看不下去了，真无耻！哎，决斗场可不就是这么个地方？不肯张口，就滚下擂台吧！哈哈哈哈哈哈！哇，你，你是谁？换我来和你打，如何挑战他？无为，你还能打吗？算了，我弃权。截至目前，李天霸累计共有一百六十枚灵石的筹码。若你想挑战，就把相同数量的灵石放在我面前的筹码台，赢了便可以直接带走他所有的灵石。我听说过你，叶雨，这些外门弟子的佼佼者。不过听师哥一句劝，别瞎凑热闹，否则底裤都要赔光。你认输吧，不然待会儿可就没有机会。加油，叶雨！我看好你，替我好好教训这个李天霸。哼，我赌这新人扛不住一招就会被干掉。我赶时间，快开始吧。叶雨，我可是宗师四重，以你宗师二重之力，想要胜我，岂不是就是鸡蛋碰石头？哦，谁是鸡蛋，谁是石头？好快，得碰了才知道。什么？搞什么？明明有着境界压制，打不过新来的。就是就是，臭小子，少嚣张，受死吧！如此这样的，等等，我的身体怎么突然不听使唤了？这，这灵气所产生的威压，还有刚刚那快到肉眼都无法捕捉到的出剑动作，再不认输就没命了。我认、嗯。我刚就说，你没机会认输。结束了。刚刚发生了什么？我几乎都没有看到他出招。只是，这个怎么判？他晕了。这是你赢的零食，拿了就赶紧走人。胡伟可以连战五场，我为何不能继续下一场？你自己睁大眼睛看看！你把我的场地都打碎了，哪儿来的下一场？我明明只用了三成力。站住！嗯，好，毒已经解了。你是来谢我的？是来杀你的。如此明目张胆杀同门，不怕被问责？此人张不开嘴。哼<笑>，就这，可杀不了我。你之前的决斗场还没用全力吧？就让我看看你真正的实力。嗯，一巴掌。金刚琉璃体到了、啊，我的实力就是一巴掌可以结束你。第一次试着将金刚琉璃体所产生的灵力操控了一下，没想到破坏力如此惊人。若日后修至圆满，威力可见一斑。是我技不如人，你杀了我吧。认输的倒挺爽快，临死之前，你有什么遗言吗？请牛粗狐狸，我的妹妹，麻烦将我在开元宗的所有积蓄烧给她，但不要告诉她我死了。你动手吧，死在你手里，我无悔。<笑>你走吧。啊，你不杀我，为什么？世间哪有那么多为什么？杀你一时兴起，不杀你也是一时兴起。反正捏死一只蝼蚁，易如反掌，不是吗？哈哈哈哈哈哈！这是根本没把我放在眼里的意思吗？随你怎么想。哼<笑>，我胡伟向来都是公平买卖，不喜欢欠人情。小心六长老韩贤，是他花钱令我去你性命。多谢。这么荒凉的地方，居然有这么多宝贝！若不是系统提醒
我绝不可能发现。吞噬，通知，开始吞噬七星沙流草，群体吞噬完毕，共计获得三百二十万经验值，恭喜宿主突破至宗师三重境。开元宗目前共计有十位长。他们平日很少待在宗门内，只有内门弟子大比等大型活动中才会主动出现。武力最低的都有超凡境一重。按照武力值从高到低依次排名，韩贤位居第六，与排在第十的邱长老不同，手段以雷厉毒辣，说一不二著称。通知：镇南方向发现宝物气息。此次目标需在敌人再次出手前。快速精进，十倍攻速，危险！那那是五阶巅峰期的妖兽，巨杀无限。各位小弟，注意防守。还有巢穴入口前的，那是沙之曼陀罗。沙之曼陀罗，传说中能生死人，肉白骨的珍贵灵材。看来是这些人想要取花，却被妖兽误会是来破坏巢穴的，才有此一战。不行，这妖兽的攻势太猛了，他还会随时调整站位，根本接近不了曼陀罗。再这样下去，恐怕他还没死，我们得先耗死在这儿。师兄，你救我又作何战法？我真不信了，今天斩杀不了这畜生。啊！看枪！什么？我们的攻击无效。无效快的速度，好凌厉的剑法！师妹，剑法又精进了，趁他受伤，我们接下来一鼓作气。这五人都穿着开元宗内门弟子服饰，且实力都相当强横，最弱的都达到了宗师境六重。看来是在执行十五格的任务，可惜了，看来没法贸然多跑。诸位，快搁挡！不好，他要拼死一击了！他是想和我们同归于尽，怎么办？师兄，我们要终止任务吗？撤！哦，既然你们放弃任务，那我就不客气了。十倍攻速！有人！什么？妖兽暴起了！小心毒气！好烫、啊！师妹，没事吧？我没事。糟了，沙之曼陀罗！已经被人抢走了。嗯，青竹呢？生气。把东西交出来。你是我开元宗外门弟子，为何抢夺宝物？是勇还是想死？你们既然已经准备后退撤离，放弃任务。这宝物便是天才地宝，能均可取之、啊。好快的速度！站住！了不起，这女人的速度居然能和十倍攻速相媲。不过，想要追我，还差得远。空间挪移符，凭空消失，灵力感知，气息完全消失了。金主，怎么样？追到那家伙了吗？好了，不是吧？看那人的样子，不过宗师境三重，而且还是个外门弟子，难道是他故意隐藏修为？其实是个高手。就算是一个气血境外门弟子，若有空间挪移符在手，我们五人也不见得能留下他。什么？空间挪移符？师姐，你没开玩笑吧？空间挪移符，那可是掌握空间之力的武王境强者才有能力制作。并且根据挪移符的不同等级，价值也有所不同。据说最便宜的上万块灵石都不见得可以换到。一个外门弟子居然能拥有这种神物，战力榜前二十的五大内门弟子起初，居然被一个外门的小子捡了漏。这要是传出去，岂不是开元宗建宗以来最大的笑话？事已至此，多说无益。若是能找到那家伙再夺回来，便不算任务失败。即使空间挪移符，那么对方迟早要回宗门。回宗，执行。韩风那小子的储物袋可真是个百宝箱。那
空间，诺伊夫本想着当压箱底的，没想到会立马派上用场。刘影石、摄魂珠、暮云宫，嗯，空间挪移服，这是什么？希望这灵材不要让我失望啊！吞噬，通知，开始吞噬沙之曼陀罗，吞噬成功，宿主获得一百万经验值。恭喜宿主突破至宗师四重境啊！升级的感觉真不错。谁？五叔，方大小姐，我们偷偷下山的目的，该不会是逛街吧？才不是呢！我是听说青阳郡城最大的拍卖楼珍宝阁有场拍卖会，会有不少宝物，我才让你来看。如果有什么喜欢的，就买下赠你，算是上次冰破蛋的谢礼。对了，嗯，还没跟你说，多谢了。哎呀，不是为了你才装扮，更不是约会，所以你千万不要想玩。好好好，知道了，我又没说什么。快走，拍卖会快要开始了，本小姐好不容易才买到了包厢的位置。女人，真是完全搞不懂的生物。这是谢云，你确定看清楚了？看清楚了，正是那叶云。不过，和他在一起的还有城主府之女方云雅，属下还查到，这两人关系匪浅，月前是一起加入开元宗的。知道了，下去讨赏吧。啊、谢公子，一个废人，还有脸要赏赐？然、啊、而。马上要集成家主之位的人，怎么还是那么是非不分？这种办事不利，还被人砍断手臂的东西，丢尽杨家颜面。无赏，开杀！恭喜家主提前出关。两月未见，父亲的修为又精进了。哼，要不是我闭关未出，能出叶家那档子事儿，他邱苍云算个什么东西？也敢拦我杨家想杀之人？父亲所言极是。今日这叶云既然赶来青阳郡，儿子便让他有去无回。之前想让你拜师六合门下，你不肯，非要跟着那个人不人鬼不鬼的幽冥老头学功法。你看看你，不过才二十出头，就成了这副样子。父亲切莫生气。这幽冥秘术越是大成，则容貌越是枯槁。孩儿如今面目苍老，表示学有所成。如今孩儿已从戏谑境突破到宗师境七处，父亲理应高兴才是。哼、嗯，算了，那便向我证明你这些年所学。去吧，趁着天黑之前，把叶云那厮人头取下。<笑>为父等不及。要用新的孤斩了，孩儿领命。不愧是珍宝阁一年一度的拍卖大会，挺热闹不说，是吧，青竹师妹？对了，我上月出任务，意外获得一件法器，据说能挡住超凡境三重的攻击。你带着防身。不必，师兄留着自己用吧。算了，你既然是三长老的关门弟子。平日里稀罕玩意儿见多了，这东西入不了你的眼也正常。我好像看到他了。谁？飞走沙之曼陀罗之人。哇，这里面好热闹啊！据说这次拍卖会有很多奇珍异宝，定要好好长见识。等等。嗯。啊？阁下，我们似乎在哪里见过。是他。请问，你是开元宗的弟子吗？我们都是开元宗外面的弟子，怎么了吗？我也是开元宗弟子，认识一下，李青竹。啊？为什么直接就朝他伸手了？嗯，这是打算试探我的灵力。师哥师姐好，我叫方林雅，他叫叶云。啊，你你好。叶云，我乃王乾，我和青竹都是内门的弟子。之前在外执行任务之时，宝物被一个外门弟子所夺。那人，你认不认识？我们怎么会知道？你们这话是什么意思？该不会怀疑那人是叶云吧？我们只是在排查目标，不如叶云，你让我们看一下储物袋
，以此自证清白，如何？等等，他凭什么要给你们看？师兄，不可。放心，我自有分寸。师兄管教师弟，本就是天经地义，即便是受些委屈，冤枉了他又如何？找到东西才是当务之急。这样吧，以一百枚灵石违约，你若真的不是我们要找之人，灵石便全部归你。一千灵石，外加跪下道歉。啊，叶云，我便应了你这赌约。师妹，你心中有多少把握是眼前这人？百分之八十。好，我答应你。看吧，青竹，你的神魂搜索术最为严谨，仔细盘查。嗯，灵力感知。第一遍，没有沙之曼陀罗的气息。第二遍，也没有。第三遍。师妹，怎么样？对不起，你不是他。什么？看<笑>，我就说吧，清者自清。外门弟子众多，看走了眼也算正常。那这储物袋就还我吧。不敢吃。<笑>居然没有。怎么又来？就这么喜欢莫叶云的手？青竹师妹，怎么回事？我的灵气在他体内游走时，没有发现任何气息残留。说明，他并没有服用炼化过沙之曼陀罗。不仅如此，储物袋中也没有任何一丝和沙之曼陀罗相关的气息。如此重要的宝物，既不放在储物袋中，又未吞服，能藏在哪儿呢？哼，先不说系统自带有储物篮，即便炼化曼陀罗，也用了吞噬之力，而非寻常的修炼之力，你自然不会查到任何气息。储物袋你们已经看过。什么时候履行赌约？师兄，结束了便过来找我吧。哎，青竹，你就这么走了？不然，赌约是你提议的，我劝过，可你没听。储物袋他给了师兄，是你让我查。既有恶因，必自当恶果。可我总归是为了你，你明知我对你的心意。不必事事为我。若我没记错，在开元宗修炼这几年，我已经多次拒绝过你。难道这世间的男子？只要他爱我，我便一定要爱他。那若十人爱我，百人爱我，我当如何自处？我要都与他们在一起。这，哼，说的真好，我改变对你的看法了。确实是聪明的女人，日后还是离远点。二楼包厢等你。记住，等等，我今日出门急，只带了三百零食，余下的我回宗再给你。等等，让你走吗？怎么回事？他与我之间，明明还差了整整四个境界，明明只是一个眼神而已，为何能给人如此巨大的压迫感？叶云，今日是我不对，望你海涵。看来师兄没有被上一辈师兄管教清楚，那师弟我便代劳，这才叫贵族。出什么事了？那是谁啊？不知道，好像打赌打输了，好丢脸哦！可恶。好强的力量，我死后招架不住。哦，还有一件事要教师兄的，要赊账可以。你，我的法器，必须得有点利息。走了。哎，散了散了，拍卖会要开始了。哎，走走走，没什么好看的了。叶云，今日之迟，我王前铭记在心，来日必定加倍奉还。怎么还不开始啊？什么时候开始啊？诸位久等呢。欢迎大家前来参加由我珍宝阁主持的拍卖会，小女子红莲乃是这一次的拍卖师兼主持人，感谢大家捧场。哼，等了半天，终于开始了。第一件拍卖品，三阶高级兵器——分浪刀。此物是取三阶妖兽暴雪灵犀全身的血与骨所制成的二阶兵器，挥动时能发动刚猛无比的刀气。形似巨浪，武者所持，战斗力将会有大幅度的提升。分浪刀起拍价一百枚金币，开始拍卖。我出一百五十枚金币，一百六，一百七。哎，这个怎么样？你喜欢吗？我不需要，兵器等级、威力都不及斩灵镜。三百金币成交。接下来，请出下一件宝物。仔细想想，幸好方才他不在。否则丢了面子是小，日后被他看清才是大。好在青竹性子一直淡漠，没有放在心上。
，这拍卖会买卖以钱币为主，这次定要让他高看我一眼。诸位，接下来上场的就是本次的压轴之物了。哎呦，会是什么呀？六阶寒冰玉蝉王的血液，居然是寒冰玉蝉的血液！哇！众所周知，寒冰玉蝉可解世间百毒。此寒冰玉蝉王血液功效更是在普通寒冰玉蝉之上，武者若吞服下，解世间万种蛊毒也不在话下，功力更是能快速提升，远胜十年苦修。嗯，这个有点意思。啊！起拍价一万金币，我出一万五、两万、三万、十万金。啊，出价太高了吧？二十五啊，叶云，你先等等。叶云，说好的，本小姐给你买。怎么了？是觉得我付不起吗？你看不起我？没有看不起。还有比十万金更高的出价吗？我都差点忘了，这家伙是真真正正的大小姐。不过，城主府的财力居然如此雄厚，而且，怎么有不被包养的感觉？嗯嗯，三十万金，赌上我出生以来的所有压岁钱。叶云竟然喜欢此物，今天本小姐势在必得、嗯。没想到这大小姐这么有钱。金主，开启双更。我去，这也太有钱了吧！我大半辈子都不一定能挣到的数量啊！可恶！三十万，还有人要加价吗？糟了，还想着将此物赠与青竹，讨他欢心，没想到价格竟然会抬高至此。五十万金，新竹他居然那么有钱？什么、啊？什么嘛，又是他！现在是五十万金，还有人要加价的吗？叶云，抱歉啊，五十万确实超出我能力范围了。没想到价格居然会突然涨成这样。五万，我心领了。若没有人加价，便要落锤了。还是自己来。什么？啊？不会吧？还有人要叫价？我出一百万金，这，耶！城主，啊、<笑>恭喜这位老先生获得玉蝉王血液，爹，真巧啊！我一下身你就来青阳郡了，你该不会是天天派人盯着我吧？啊，<笑>没没有啊！哼，果然被我猜中了。呃，<咳>不说这个了。叶云啊，这个拿去。你们刚刚是在竞拍死物吧？说吧，这次又打算让我做什么？老狐狸又打的什么算吧？你小子惹人生气的本事还是一如既往，嘴里吐不出一句我爱听的，就放心收下吧。这才一月不见，我家灵雅已经从气血九重境升至宗师五重。想必都是你的功劳吧？确实，多亏了叶云。因为先天寒体的缘故，他体内多年来积攒的大量潜能始终无法发挥出来，如今功力突飞猛进，老夫是真的感激你啊！既如此，那我便不客气收下。不必客气，你就当我为灵雅准备的嫁妆之一好了。啊！嗯、爹，你胡说什么呢？哈哈哈哈哈！叶云，你千万不要听我爹乱说，什么嫁不嫁妆的，根本没这回事。你我之间……嗯，我从未这么想过。啊？你从未想过？嗯，从未。我先去逛逛，你们别跟过来。灵雅，等等爹，叶云啊，我去带他回来，一个时辰后，咱们还在这里会合。好。阿、啊、三啊，跟你说这年轻人谈情说爱，为什么苦的是我这帮老骨头啊？因为您是女儿奴啊。好端端这是怎么了？算了，先找个僻静之处，好好研究下这寒冰玉蝉王的血液吧。寒冰玉蝉可解世间百毒，留作防身也很不错。文书，嗯，雕虫死计，出来吧！你在背后搞的这些小动作
，可对我起不了任何作用。费了我们杨家那么多人，果然有点手段。你是杨龙战，既然知道，就乖乖束手就擒。本少爷会赏你全尸。<笑>什么？想报仇就只有这点程度。明月剑法，好看的剑法。自从踏入宗师境。就没遇到过像样的对手，希望你能坚持的久一点。臭小子，本少爷便一掌拜你，让你见识一下我们之间真正的差距。啊！幽灵神功，这种因冷而诡异的气息是。开启双更，每周二、周五更新。是灵界。化骨手，去死吧！十倍攻速，灵光剑法。小子，难道就只有逃跑这点本事？魔力被腐蚀了，很吃惊是不是？此功法名为噬灵界，不仅能够腐蚀武者的灵力，甚至能将武学威力削弱两三成。这可是我师傅幽冥老人最为骄傲的武器，如今用在你小子身上，你也算是死得其所。接下来就让你彻底品尝绝望的滋味。是灵气，斩魂。绝望，这句话还是奉送给你吗？金刚琉璃体。啊，这是至纯至阳的功法。绝灵气虽然威力强大。但是也有一个致命的缺点，那就是惧怕精纯的火属性和阳属性的功法。此时正是入夜时分，也是最适合我出手的时间。没想到他竟然能反击至此。不过，单凭你这一只手是挡不住我的。哦，那再加一只手又如何？什么？这不可能！哼。没什么不可能的，给我破！结束！死魂蛇一术还不算蠢，想用迷障术逃走，不过逃得掉吗？啊！明目，不要啊！不要啊！啊！通知。开始吞噬，这这是我。这储物袋沉甸甸的吗？便让我来看看这富可敌国的杨家少主能有多少宝贝吧。吞噬，通知，群体吞噬完毕，恭喜宿主突破至宗师五重境。又升级了，这儿，这儿。开眼看看爹呀！你们杨家人可真是阴魂不散呢、啊，像个蟑螂一样，一只又一只的扑上来。不过也好，省得我一个个收拾了。这儿，你在这儿等着爹，爹给你报仇。叶云，给我儿偿命来，楚延斩。超凡境一重，这就是你自傲的资本了。正好，便拿你试试手，看看我能超越的极限在哪里。想到临头还敢嘴硬？同样的话，还给你。好猫小子，蛇形手，什么？啊！不好，我的驻颜斩，是把好兵器。这小子居然以。可刚攻击我手腕之处的薄弱点，哼、嗯，小聪明的伎俩罢了。就算没兵刃在手，我也能让你这小畜生生不如死。杨家，别怪我没提醒。上一个口气和我这样说的人，被一击镇压，和阎王喝茶去吧。叶云，你找死！杨家主的气量未免太小了，我要杀了你
。杨家主，别怪我没提醒你，对战的时候那么容易就被对手扰乱心神，很快会没命。十倍功速，射，岩邪甲，这速度，他怎么会这么快？不用争执。什么？哼，给我！破！这、啊，这力度，不行。坚持不住了、啊，杨家主，从你失去冷静、露出破绽开始，便注定了你的失败。结束了。叶、啊、云，云，叶云，叶、啊、云，超凡境的资本也不堪一击。<笑>叶云，即便老夫今日杀不了你，但你也别妄想全身而退。这是，宝石术，一下地狱吧！哼，想一换一，你还不配。这，怎么可能？你，你居然……不好意思，杨家主，在你自爆的那一刻。我就换上了这个，你的小算盘打错了。这次我不仅全身而退，还毫发无损。啊、可可恶！你怎么会有高阶法器？你的兵器不错，归我了。你的修为也归我了。叶云，你等着，老夫化作鬼也不会放过你的。鬼？实话告诉你，就算是神来了。我也照杀不误。开始吞噬，吞噬完毕，恭喜宿主突破至七重境。人生三级，好久没有这么畅快了。出来吧，打算看到什么时候？李青竹，从珍宝阁出来就跟了我一路了，什么目的？寒冰玉蝉王，想抢？不。想求。叶、嗯、公子，这边请。青阳郡城共有赫赫有名的三大家族，除了杨家之外，其余的两家就是李家以及穆家，三家实力都很强横，在青阳郡相互制衡，分庭抗礼。没想到这个李青竹，居然是来自三大家族之一的李家。不过最令人吃惊的，他亲眼目睹我杀了杨家两人，便吞噬他们的灵力，一路上居然从未开口询问。这个女人的心思，实在捉摸不透。小姐，小姐居然带男人回来了。是啊，太阳打西边出来了。小声点儿，别把未来姑爷吓跑了。到了。这位是？这是我爷爷李云剑。这是。中毒了。三年前，我爷爷进山修行，意外中了五阶黑灵蛇皇之毒。这种毒会让患者全身上下产生蛇灵一样的花纹，慢慢侵蚀人的五脏六腑，令人不能言、不能动、不能进食，日日绞痛。而当花纹蔓延到脸上，就是暴毙殒命之时。观这老者的状态，李家人应该是花费了相当大的代价来延缓毒素侵蚀。否则也断不会支撑到现在。所以你在珍宝阁上之所以对寒冰玉蝉王的血液如此执着，还一路跟着我，是为了救你爷爷。但倘若我不打算给呢？我可以答应替你做一件事。小姐，你……啊，无论生死，少侠，求您救救家主吧！是啊，救救我们家主吧！你们。不兴道德绑架呀！求你救救我们家老家主吧！求求你了！这家伙要是不答应，估计会在开元宗一直缠着我。算了，救人一命胜造七级浮屠，就全当做件好事。若是以系统吞噬分解毒素，他的功力恐怕会瞬间被我吸光，只能给他解药了。哎呀，鳞片消退了，老家主要救了。爷爷，你怎么样了？城主啊
，爷爷感觉好多了，好像灵力也慢慢回来了。是谁救了我？是我的同门师弟。孙女婿，你就是我的孙女婿吧？爷爷，前辈，我可不是，呃，不是什么不是啊、呃，走走走，这么俊的孙女婿，我可太稀罕了。这是超凡四重境的功力，来说说你和我家青珠是怎么认识的？家住哪里？双亲尚在？打算什么时候定亲？回去早日准备准备，咱没六拼，可一样都不能缺。这位前辈，你真的误会了，我和李师姐并无瓜葛，对她亦没有嫁娶之意。小子，你什么意思？啊？我们情珠哪里配不上你了？多说无益，答应之事既已做到，希望日后不要再纠缠我，我还有要事在身，告辞。站住！我家情珠，你今天必须娶。前辈，你这是要做什么？爷爷，住手！我不管你到底娶不娶我宝贝孙女。前辈如此强人所难，那就得罪了。超凡境四重的实力，若是掉以轻心，是会吃亏的。哼、嗯！啊！哎，好小子，宁愿和老夫开打，都不愿意娶青竹。看来你们真的没戏。既然这样，为什么要给我希望？还不如让老头我死了算了。爷爷，你还要闹到什么时候？嗯，我知道了，你们只是同门，同门。哎，叶云是吧？你救了我，走走走，去库房，爷爷挑点见面礼给你。喏、no, ，到了，这里的东西随便挑。前辈，这些真的都任我挑选吗？挑吧，挑吧，看中的尽管拿去。哎呀，心疼我那可怜的孙女啊！托系统的福，能快速判定品阶。新恐怖步伐武学，价值不高的玄阶初级暴雷拳，在同等级拳法中算不得强悍。目前能入我法眼的，看来也就这两本。通知：已收纳功法玄天功，地阶高级武学血神之怒，地阶中级。你小子倒是真不客气，我老李家半个府库的宝物都要被你扫空了。前辈的命可远不止这个价格。哼，多谢慷慨赐宝。叶云先行告辞。竹儿，你说他一人便将杨家家主和少主斩杀，可是真的？嗯。开启双更。叶云此人天资卓绝，实属人中龙凤。有幸结交，乃我李家之福。杨家如今失去主心骨，剩下的想必成不了什么气候了。只是那杨龙寨的师傅幽冥老人可不是什么善茬，据说杨龙寨可是他唯一的传人。若是得知爱徒被杀，定会找叶云复仇。叶云虽然身手不错，但若碰上，生死难料啊！担心了，心疼了，纯粹好奇罢了。杨一卫，站住！吩咐下去，盯着杨家的一举一动。若是查到他们和幽冥老人有接触，即刻来报。是。乖孙女，别怪老头我没提醒你。有些时候，对一个人好奇。是感情的开始。嗯，我回宗了。哎呀呀，跑这么快是害羞了。哎，孩子大了，说不得喽。哎，算了算了，儿孙自有儿孙福。走走走，今日的炼灵阁开放了。哎，几日不见，李兄居然升级了呀！客气客气，杨兄你也变强了不少啊。不为弟子，进入炼灵阁的排队。李兄今日修炼，还是开三倍房。我倒是想，可惜月底囊中羞涩，只够开双倍房了。哎，让开让开，别挡路！哎，岂有此理！哎，别冲动！你知道他是谁吗？他叫郝有钱，家中历代经商，家庭丰厚。据说来到开元宗后，一直以钱币百比一兑换零食，这才一个月就成为外门弟子中最富庶之人。虽说天赋境界不高。
但架不住有钱能使鬼催墨呀。你若忍他，难保不会花钱雇人揍你。老规矩，看十倍房。十倍房，知道我为什么拦你了吧？十倍房，在列宁阁可只有一间，一次便要消耗五百灵石。这种有钱人，我们可惹不起。你来晚了一步，十倍房已经有人开了。啊！你当真？十倍房在炼灵阁，向来无人问津，除了我，还有谁可以如此豪气的一掷千金？我还能骗你不成？你自己看看，不就知道了吗？老大，怎么办？十倍房亮起来了！等着，你们不懂，十倍房之所以一直以来无人光顾。不仅仅是因为高房费，进去之后，光是启动那筑灵大阵，也需要耗费至少三百灵石，而且必须定期向大阵之内放入灵石，大阵才会一直维持。若法阵启动失败，或者顶不住后续来自法阵的压力，必遭到反噬。且等着，那人就算凑齐了十倍房的钱，没有那么多灵石启动，也是白搭。顶多半炷香的功夫，肯定会出来了。老大英明，都快出来了，能坚持一炷香已经很不错了。嘿嘿，等那小子出来，狠狠的揍他一次。这小子怎么还没出来？气死我了！起来，口水都流到老子衣服上了。老大，这么久了，这人怎么还不出来？该不会真是位隐形富豪吧？我也觉得。看袁总除了我好有钱，什么时候出过第二个富豪？是啊，哼，抢了我的十倍房，今天定要让他好看。比彩礼，我们老大还没输过。是啊，说的对，老大用灵石砸死他。开启双更。快、啊、跑啊！你们跑什么？里面出什么事儿啊？列宁阁地地震了！你自己看，看着看。震动中心，那是十倍房。这是十倍房的人居然在在突破。老大，我们快走吧！这人究竟是谁？炸了！老大，老大老大呃、快跑！炼灵阁果然名不虚传。通知：恭喜宿主解锁二十倍攻速。你家半个府库的财力，再以炼灵阁的筑灵大阵加持，果然没让我失望。一跃从宗师境七处，跃入超凡境。接下来的外门大饼，应该能轻松应对。虐菜局嘛，突然有点不期待了。这这人是？救，救我！老大，你清醒啊！今日，乃我开元宗三年一届的外门弟子考核大比，大比依旧采取一对一模式。此次考核共计设有多处比武台，三百名外门弟子逐一进行比试。结束后，只有二十人获得进入内门的资格。对决时点到为止即可。切记争强好胜，伤害同门。嗯，有事。呃，没，没事。方玲哑着丫头，自从上次下山回来后，每次都故意避而不见，到底是在闹什么别扭？从未想过。叶云，你这个呆子。不过，这几日的冷静，我倒想明白了一件事：今后我会追上你的脚步，只有站在更高处。才能让你注意到我，之前没有是吧？本小姐就想办法让你从现在开始有、嗯。女人，实在搞不懂。那么这届外门弟子大比正式开始。开始了。这次的大比似乎比往日更有看头了。听说这届有一名叫燕云的优秀弟子，赛前便出尽了风头。邱长老，此人是你引荐的吧？<笑>不敢不敢，三长老的爱徒李青竹才真是优秀。年纪轻轻悟性惊人，实属令人放心。我那徒弟功夫是不错
但一心修道，平日里冷冰冰的，倒是叫人放心不下。哼，本以为上次派去的杀手能一刀宰了那叶云，没想到居然失利了。我倒是真的小看了此人。若是让叶云那厮通过了外门大壁进入内门，日后想弄死他就更不容易了。邱长老不日前才立功，得到宗主灌顶传功之赏，如今又慧眼识人，为我开元宗招揽此等人才，真令我等佩服。哎，四长老，莫折煞我了。哼哼，邱苍云，你且得意吧。为了这一日，我韩某人一个月来可一直都在布局。哼，我早已让几个功力深厚的亲信弟子。乔装易容，混进外门弟子之中，为的就是等待这一天。你们乖乖待着，等到大比结束，就放你们走。一个杀手不行，那便十个。铁云不死都不成。得罪了，来吧。只要有我在的一天，叶云就休想进入内门。你输了，太弱。第七号比武台，叶云胜，出剑干净利落，不错。哼，侥幸罢了。第九号比武台，叶云胜，确实不错。我们老邱年纪虽大，但眼睛毒辣。<笑>哪里哪里，什么？叶云胜，叶云胜，胜者叶云。我我认输，你们看到了吗？那个叶云真的是外门弟子吗？好强啊！是啊，我的眼睛完全跟不上他出招的速度。结束了，本次内门大比比去年的还要精彩。是啊，是啊。此次大比结束，下面公布进入内门的名单：第一名叶云，第二名蒋由，第三名方灵雅。叶云，本小姐一定会站到和你一样的高度。这小子。短短时间就已经超凡一重了，这怎么可能？青竹，你突然一反常态，又来看外门弟子大比，是怎么了？没什么，结束了回去吧。叶云，你还真是深藏不露。到了，这里就是藏宝阁了。这开元宗的藏宝阁还真不小。开元宗规定。正式进入内门的弟子，可以进入藏宝阁内挑选一枚丹药、一部兵器以及一本武学，以作奖励。此剑一共三层，第一层是宝物层，第二层是兵器层，第三层则是秘籍层。你们可进去每层任选一样，一炷香之后返回此处登记。都清楚了吗？清楚了。不愧是开元宗，挺大方，从一阶长剑到三阶短剑。甚至连四阶兵器都有，居然还有一把五阶兵器。灵气丹，影步屠龙刺。下一个，挺聪明，选的倒都适合你。你呢？你选了什么？就这些。哎，这把剑怎么是断的？这不是陨星剑吗？据说，是把赫赫有名的五阶神兵有毁天灭地之效，只可惜意外折损了。放眼整个开元宗，连长老们都无法修补。现在的他无疑就是一把废铁，你还是别拿了。你怎知我没有办法修补？嗯，你小子倒是识货。这是顶级的上古玄铁，罕见无比，可以用来淬炼自己的神兵，提升品阶。放眼整个青阳郡，也只有我李家才有。我选好了。好的，我记录一下即可取走。运神丹。疾风斩，陨星剑，下一个。运神丹可以增强武者五感六识，这可以增强我的精神力，让我在使用几十倍攻速的情况下更加得心应手。而地阶终极武学疾风斩，以快速和杀伤力著称，配合百万倍攻速，足以爆发出惊人的威力的。叶云，你什么着急去哪儿？当然是，迫不及待要找人练练手了。七层宝塔，每一层都有对应的挑战，只要通过挑战，便可获得对应的奖励。挑战者需要在关卡处嵌以灵石进入
开启之后，每个弟子都会进入一个独立的通道，但是面临的挑战是一样的，这样互不干涉，免得影响到最后结果。一层的战力也相当于三阶妖兽，那便一口气先突破三层吧。朱颜，斩！你们看，有人通过了三层宝塔哎，有什么奇怪的？不过才亮起三层而已。关键不是层数，而是速度啊！几乎是瞬息之间，亮到了三层，我都来不及眨眼睛。嗯，你们看，第四层也亮起来了，第五层、第六层也亮起了，好厉害啊！要知道，咱们目前七层宝塔最高纪录是两个时辰内亮起第五层，那还是被称为天才弟子的李青竹师姐借助了三长老的法宝才成功的。可里面这家伙才用了一炷香不到，就达到了第五层，这闯塔的速度。简直是不可思议！哼，有意思。哎，怎么回事？第六层之后并没有再动了，难道是闯塔者受伤了？如果说宝塔的一到五层代表的是危险，那么第六层就是一个巨大的分水岭。因为闯关到第六层的人，不仅对等级境界要求严格，更是需要极强的实战经验。听说，哪怕是长老等级的人，都未必能全身而退。真的假的？第六层里面究竟有什么？这就是最恐怖的，在开元宗所有现役弟子中，没人知道里面是什么。哦，终于不用打那些畜生了。希望你能让我玩的尽兴一些。嗯，锁链，是被囚禁在此吗？好快，超凡境五重，金刚琉璃体，天浪拳。记得明明打中了，却没什么触碰感，像是打在了水上。好古怪的招数！开元宗的那群老古董，看来这次寻得了个宝啊！小子，我的玄院祭灵术不错吧？嗯，玄院祭灵术。是啊，嘿嘿，不死不灭，与天同寿。我曾在开元宗的典籍中看过。那是一种异常恶毒、残忍的邪功。要掌握这一门功法，武者必须每日取百名婴儿的精血进行生祭，修炼七七四十九天。如果顺利掌握，便能将萦绕在身上的死气幻化成肉体，永死。嘿嘿，不错。我叶云生平最看不惯欺凌弱小之徒，你居然为了一己私欲，滥杀那么多无辜婴孩。今日我必败你。<笑>又是一个自诩正义的虚伪之徒，小子，你可曾听说过“人不为己，天诛地灭”？开元宗这群老头将我囚禁在这宝塔之内，利用我特殊功法供他们的弟子试炼，美其名曰让我赎罪，十五倍功夫，就不是满足他们的一己私欲？狂风斩，<笑>小子！放弃挣扎吧，你是斩不完的。你死后要怪就怪那群老头主动的送上这么多弟子来让我杀。<笑>今天我心情好，便让你死个痛快吧。就是现在，二十倍攻速。什么？这速度？这不过如此吗？疾风斩，想逃？斩！斩！再斩！好，好，好，没用的，我是不死之身，你的剑气根本杀不死我。谁说我要把你弄死了？什么？只要半死就可以了。你，你想干什么？检测到对象被重创，符合吞噬条件，开始吞噬。吞噬成功，恭喜宿主获得二百二十万经验值。还剩最后一层了，那么接下来就去看看第七层到底有什么吧。我眼睛没坏吧？七层了，七层居然亮了！开元宗何时有了如此厉害的人？不错，不错，真是不错。超凡境一重的修为能够来到这里，还杀了六层的老东西，我觉得你很有潜力呀、啊。你叫什么名字
，闯塔者叶云，请指教。新奇的男人，可讨不了女人喜欢哦。走开！哎呀呀，不会怜香惜玉的男人，会死得很惨的。好强大的灵力！哼，有趣。不好。二十倍攻速！啊，人呢？人家两次想和你亲近亲近，你怎么那么见外呢？刚刚入手的动作慢了一点，最起码整条手臂都要作废。此人不可小觑，必须小心应对。<笑>下一招绝不会让你跑掉了。云极风斩！哇，你虽然只有超凡境一重，但会的武技可不少。不过，可对我无效哦。元气玉轮，就让我给你灭灭火气吧。灭！哇！怎么会这么多只火龙？居然将剑气和火焰融在一起，倒是小看你。起！元气绝剑，给我烧！灭！你的手段挺多的。可仅有这样而已的话，那么你可能要落败了。伤口居然愈合了。虽然你长得帅，很对我的胃，但是怎么办？我不喜欢打不过我的男人呢。不要！血神之怒，血神印，去！我已经知道打败你的方法，受死吧！什么？这个攻击是？是七层宝塔的方向，难道有人破了最后一层？<笑>那个臭小子又变强了，又变强了！啊、这怎么可能？你怎么会知道我的弱点？现在，二十倍攻速！嗯、啊，不玩了。那么，你的本体居然是？啊！欺负我！这么多年了，居然有人敢这么欺负我！你还好吗？你是什么时候识破我的身份的？居然想拿用精神力来攻击我！一开始我的朱颜斩没有伤到你的时候，你和六层的那个家伙不同，你能痊愈，并不是因为你能快速恢复。而是因为，你本身是灵体吧？嗯，你猜对了，我叫白晨，是七层宝塔的守护灵体。灵体乃是天地灵气幻化而成的形体，普通武技很难彻底摧毁，只能以精神力攻击才可以奏效。没想到从李府拿到了血神之怒，这会儿倒是派上了用场。不过，你之前为什么要装扮成那个样子？这塔内太无聊了，装成大人玩一玩，你不行吗？不、嗯。原来如此，真是小孩子心性。我现在已经通过第七层，要去领取奖励了。再会。这次不仅多了几番实战的经验，应该还能获取不少零食奖励。他人中那些小老头给的奖励算什么？啊、你先别急着走，跟我来。其实通过第七层，在我这还有机会获得特殊的奖励，那就是一等天阶奖励，可以任选一件天阶等级的武器哦。居然能任选一件天阶等级的武器，你刚刚说的是有机会，你评判的标准是什么？帅。呃，呃我选好了，就他吧。纪念九剑，叶哥哥真是好眼光。这款武器是我这爆发力最强的秘籍，希望你能早日练成圆满。一定。宗主，咱们宗可是几百年没有出现过一等天骄奖励了。大长老怎么看？回头我就派人去查查，若是可造之才，我便破例收他为徒吧。输、啊、了，我年龄也上去了，下棋都有些反应不过来了。宗主是有心事吧？天罗帝国的宗门大比
也只有不到三个月的时间了，希望此人能给我一个惊喜吧。但愿如此。哈哈哈哈长老，我来领取我的床塔灵石，这些都是你的。哇，出来了，是叶云，没想到居然是叶云。叶云，嗯，叶云，果然是你啊，好久不见了。没想到你真的来了开元宗，是你，秦瑶。刚刚闯塔的人是你吗？你真厉害。嗯，你太厉害了，我果然没有看错人。走走走，酒不重逢，我请你吃顿饭吧。顺道和我聊聊七层宝塔里面有什么。这人就是内门大比第一的叶云吗？刚进内门就能通关七层宝塔，这还是人吗？叶云，事情就是这样的。你是说，那叶云通过了七层宝塔？千真万确啊，韩长老，弟子亲眼看到的，绝不会有错。这小子实力居然已经到达这种地步，我真是后悔没有早日下狠手将他解决。韩长老莫生气，只是通过了七层宝塔，说明不了什么。你懂什么？别人不知道七层宝塔的机密，我身为长老，知道的一清二楚。一旦闯塔者获得宝塔之中的守护灵体的认可，就可以得到相对应的宝物。那些宝物可比藏宝阁之中的宝物品阶高了不止一个档次。叶云若得到了强大的宝物奖励，实力再拔一层，到时候想除掉他，岂不是更难了？长老莫急，你可记得过几日便是灵泉开启的日子，不如我们趁此机会下手。嗯，灵泉，不错，你倒是提醒我了，我知道该怎么办了。如今宗主和两位副宗主都不在，你即刻想尽一切办法，将叶云闯塔成功的消息给压下来。我不希望再有开元宗其他高层长老注意到他。弟子遵命。叶云，老夫就让你再多苟活几日吧。原来是这样，没想到这几个月来你居然经历了这么多事，我真是越发佩服你了。以你如今的实力，这一次的灵泉争夺，名额理应有你一个吧？灵泉争夺，你入门不久，此事不关注也很正常。普通的灵泉蕴含的磅礴灵力，可供武者修行突破，但很快就会消耗殆尽。而我刚刚所说的灵泉。是特指在青阳郡城之外的伏牛山之中，天然形成的一汪泉水。它的特殊之处在于，其地下有着一处灵脉，每隔一段时间，它就会自动补充能量，可谓取之不尽，用之不竭。但由于地理位置在交界处，再加上灵泉十分的珍贵，所以从被发现之后，就基本归属于四大宗门共同所有了。所谓的四大宗门。就是青阳郡城以及周边的三个郡城之中各自最强的宗门，除了开元宗之外，分别是黑山郡的烈阳宗、白岩郡的六合门，以及淮南郡的风雷阁。百年前，四大宗门经过商讨后，决定将这灵泉当做四个宗门共同的试炼地，每年开启一次。每个宗门可带八名新弟子中天赋较高之人来参加。但最终只允许二十个人能入内。本来每个宗门应该是有五个名额，但是久而久之，大家都不太满意，因此就衍生出了在进入灵泉之前要先比斗的规矩。所以如今演变成只有比斗获胜的最后二十名才能进入灵泉。原来如此。所以每一年的灵泉开启时，就是四个宗门新入门弟子之间的较量。啊。而我们开元宗近年来，不知道为什么总是上少负多。以你现在的天赋和实力，倘若你能去，我相信定能在这次的灵泉争夺赛中脱颖而出，赢得胜利。你所展现的潜力，让我对你充满信心。如果你所言不虚，那这地方无疑是一个绝佳的修行之地，可以让人快速突破修行难关。多谢你告诉我这些。你救过我的命，我做这些都不算什么的。以后你还有什么需要帮忙的？尽管开口便是，秦瑶，眼下我还真的有一处需要你帮忙的地方。如果你能帮我，我将不胜感激。嗯，什么事啊？可恶，可
可恶啊！怎么会这样？明明已经如此拼命了，小薇居然停滞不前。叶云那小子越发显眼了，本来忙于宗内事务的青竹，居然也亲自去看他比试。再这样下去，叶根本不会多看我一眼。<笑>什么声音？神，快出来！来，来呀！啊、这是密洞。你们是这次内门弟子中众长老一致选拔出来的，选拔你们并非偶然，而是因为你们在实力和潜力上都表现出色。想必此行的任务是什么，大家都知道了。灵泉之行对于每一位参与者而言，都是一次宝贵的历练机会。相信这次的经历一定能让你们获益匪浅。希望大家能以宗门的荣耀为己任，不要辜负众长老对你们的期望，不要让宗门失望。是，弟子定不让宗门失望。哼，小子，等着瞧吧，看我怎么收拾你。诸位，我们到了。这里就是此次灵泉大比的场地了。文奇，这次还是你亲自带队呀、啊？去年的苦还没吃够吗？<笑>嗯，这位是。我听师傅说过，他是风雷阁的二长老雷山。虽然年纪轻轻，但是一身修为已经是达到了超凡境九重的地步，不容小觑。哈哈哈哈！雷长老，你这话说的，人家孙长老这次说不定是有备而来。想要与咱们的长胜冠军六合门一较高下呢？这家伙又是谁？此人名为杨岩，是烈阳宗的三长老，修为也达到了超凡境八重的地步。陆长老这次可要小心了呀！哈哈哈哈哼，那是六合门的大长老，人称剑圣的陆剑，已经到达武王境二重。这一上来就火药味那么重，明明是年轻人的舞台。几个老家伙非要在这抢来抢去，有意思吗？再磨蹭下去，天都要黑了。孙长老说的对，我们几个老家伙说来说去也不算数，还是早点开始正式吧。关儿，你先来。是，弟子遵命。在下六合门阳关，哪位兄台愿意自驾？韩长老，你怎么看？看这身手，这名为阳关的弟子。修为已经到达超凡境一重的地步，看来这次六合门是志在必得了。哼，今年关儿可是胜券在握。我来，开元宗秦风，请多指教。叶云，你说秦风他能获胜吗？秦风虽然有一身不凡的武技，但是和阳关比起来，实力差距还是过大。就这两下子吗？小子，竟敢小瞧我许灵泉！哼，就凭你，你都不配我用剑招！去！好强！啊！真弱，简直不堪一击！开元宗就只有这样而已吗？真无聊！什么？怎么会这么强？宗师七重境的秦师兄竟被他随手秒了！一群废物，觉得自己实力够的就上来吧，让我亲手教你们什么叫真正的武学。什么？这六合门未免也太狂妄了，居然敢挑衅我们！真当我们怕了你不成？不知天高地厚的家伙，让他们见识见识我们的真正实力吧！烈阳宗薛平山，请指教。哼，来了个更弱的。啊、好强，只用一击，完全不是对手。他刚刚是怎么出招的？根本没看清。哼哼，这个小家伙实力可不弱呀，看着有几分陆前辈的风姿，估计再给些时日，怕不是要青出于蓝而胜于蓝呢。<笑>嗯，关儿的剑道天赋让我相当满意，他是我的关门弟子，近期才让他出关历练，我倒是希望他能超越我。继承我的衣钵、啊。江湖传言，陆剑圣从不轻易收弟子。这阳关居然是他的亲传弟子，难怪实力如此强赫。看来此番是场硬仗了。还有谁？啊、都是些花拳绣腿的人吗？一个能打的都没有吗？
真是让人失望。这也太强了吧！这都已经打败六个了。要不你去试试？我可不敢。上了，对不起，让你失望了。不必多言，你尽力了。走了呀，看来第一的位置已经显而易见了。这第二嘛，我们可有的争了。孙长老，我觉得老杨说的没错。看样子今年还是麻烦你们开元宗垫底喽！可恶，这些家伙实在太嚣张了，就没有什么办法能制止他们吗？我看未必。不到最后一刻，我们开元宗怎么能轻言放弃呢？韩长老，嗯，哈哈，你们都看着我干嘛？叶云，我看你实力就不错，你就上去为开元宗出手吧。好，开启双更。韩长老，叶云他虽然天赋不错，但肯定不是那人的对手，还是不要增加不必要的损伤了。不、哦，我觉得叶云的实力不俗，定能反败为胜。而且，叶云肯定也是想替宗门争光的。叶云，你说是不是啊？韩长老估计是想看看我的实力吧。也好。那就让韩长老见识一下好了，免得以后再做出什么不明智的事情，造成难以承受的后果。你，你什么意思了？<笑>开元宗，叶云来迎战。你们开元宗就算是真没有人了，也没必要这样吧？你连武器都没有，快点出招吧，我赶时间。以你的本事，还不配让我用剑。<笑>看你这样子，全身上下你也就嘴巴最硬，待我将你打趴下，看你还能否这般口出狂言！狂妄的家伙，看招！厌绝斩！人呢？怎么不见了？在你后面，你连我的身影都找不到，还说那么多废话？什么时候？啊、真是太弱了！我原以为这次的对手会有点水平，没想到这么不堪一击。真令人失望啊！住手！啊，叶云这么强吗？啊，他什什么时候变得这么强了？哎、太好了，太好了，叶云赢了！叶师兄，加油！厉害！叶师兄，开元宗终于赢了！等等，我怎么可能会输给你？我没有输，刚刚走神了而已。绝招，狂焰杀！叶云，受死吧！真聒噪。下一个，别浪费我时间！我天，发生啥了？这速度也太快了！这个叶云是谁啊？这也太强了吧！可恶，我不服，我不服！再来，再来！好了，关儿，你败了，下来吧。师傅，我快下来！是，师傅。诸位，听好了，今年的灵泉名额，我开元宗要八个。为了省时间，你们还是一起上吧。叶云，你在口出什么狂言？让其他宗门看我们的笑话！你在开玩笑吧？什么？太嚣张了吧！这小子居然敢蔑视我们其他三宗！好你个嚣张的臭小子！打就完了。这样就有效率多了，一次解决，省得我浪费时间。凌天塌！啊好强大的能量爆发！这家伙，他的实力远比表面上看上去的要高深的多。看来要解决他不简单呐！恕我直言，在座的各位都是垃圾。现在还有谁想要挑战吗？都跟紧些，别掉队了。这次开元宗居然获得了足足八个名额，叶云。你真是好样的，狠狠打脸了那几个老东西，真是太接气了。<笑>你做的很不错，等回到宗内，少不了你的奖赏。多谢长老。好了，我们到了，这边就是灵泉的入口，左边的洞口灵气最强，右边最差。你们抓紧时间，快进去吧，各自寻找修炼之处，好好把握，能多收就多收一点。这灵泉真是不错呀。甚至站在这里就能感受到磅礴的力量。快走啊，去抢个好位置！我们在洞外等你们，大家注意安全。希望大家都有所收获，珍惜这次机会。是。
这里灵气真的好浓郁啊，还不错。快看，这就是灵泉！哇，这么大的灵力！哎，我要那口泉，你们可不能跟我抢啊！冲哥，兄弟们，我就在这儿，兄弟我，我去那边。通知：正南方向灵气最为浓郁。多亏了系统提示，就在此处占据最佳位置修炼吧。叶云，嗯，那个，我可以在这里修炼吗？此处灵气似乎最为浓郁。请便。多谢你。通知：开始吞噬。真是太晦气了！没想到第一名居然会被开元宗给抢了去。是啊，今年居然是我们烈焰宗垫底，简直是丢人丢到家了。不就是输一次比赛，瞧你们一个两个都那么沉不住气，真是枉费师傅平日的教导。大师兄，你怎么一点都不生气？当然是山人自有妙计。看看这是什么？这灵玉葫芦乃是进洞前杨长老暗中给予我的宝物，说是可以吞噬一切天地灵气。如今我们只要将这宝物对准开元宗众人所在的位置，便可将他们灵泉之中的灵气全部给抽过来。真的假的？不愧是师傅！嘿嘿，有了这法宝，让他们开元宗今天白修炼一场。哼哼，开元宗的小子们得了第一名又如何？最后这些灵力还不是我们的？喂，你们有没有感觉到很奇怪？灵泉的灵气好像在减弱，我也有这样的感觉。难道灵泉要枯竭了？嗯，有人在操纵灵气的流动。哼，既然你想要吞，那就看谁能吞得更多。系统，给我吞！开元宗的那些傻子，不知道我们还有这一手吧？嘿嘿嘿嘿哎，怎么停了？灵气收集完了？不可能吧？等等，灵玉葫芦不缠最近，大师兄，好像有股力量将灵气反吸回去了。怎么可能？难道那边也暗中准备了吞噬灵气的法宝？有我在，绝不可能让你得逞！快，快吸回来！大师兄，糟了，这些咱们好不容易收集到的灵力，好像全部要被吸走了。该死，收不回来呀！大师兄，撑住啊！大家快搭把手，快把灵气吸回来！大师兄，这是不好！再这样下去，别说护住这法器了，恐怕就连之前我们好不容易汲取的灵气都要被消耗一空。哼，就凭你们几个蝼蚁，难道还想陷入毫无意义的挣扎吗？给我全力吸收！啊，怎么回事？好大的风啊！哎，出什么事了？总感觉哪里不太对劲。我也有这种感觉，这灵泉到底怎么回事啊？我怎么觉得它的状态变得不太对劲了？是啊，刚才还好好的，怎么突然之间水变得如此动荡，而且灵气也突然变得异常稀薄了，怎么回事？啊，是地震了吗？真是太奇怪了，为什么所有的灵气都涌入了开元宗的洞？这怎么可能？到底发生了什么？这到底是怎么回事？灵泉居然朝着一个方向移动。不好，情况不妙，再这样下去，灵泉会枯竭吧？等等，杨长老呢？他怎么不见了？是啊，杨长老去哪儿了？通知：恭喜宿主突破至超凡境二重。通知：恭喜宿主突破至超凡境三重。通知：恭喜宿主突破至超凡境四重。通知：恭喜宿主突破至超凡境五重。这浓郁的灵力之风是怎么回事啊？灵气怎么会突然变得如此强烈？哼<笑>吸收完毕。通知：恭喜宿主突破至超凡境六重。这下舒服了，居然突破到了超凡境六重。除了为同门保留少部分灵气，我吸干了其他宗门的所有灵气。这次的提升实在是出乎我的预料。这种巨大的力量涌入，让我感觉到前所未有的变化。完了，全完了！我要怎么跟师傅交代呀、啊？哎，怎么了，大师兄？大师兄，大师兄，你醒醒啊！这。
这怎么可能？我们没有一丝灵气了。叶云，刚才的动静是你弄出来的。嗯，是我，闹出了点小动静，应该没打扰到师兄弟们修炼吧。叶云，我说你，你管这叫小动静？嗯，嗯嗯，不过秦瑶，怎么了？要不你先把衣服穿上吧。叶云，终于出来了，给我站住！我正等你呢。不知杨长老找我何事？叶云，给我们一个解释，为什么刚刚我们灵泉之中的灵力都被你们开元宗夺走了？你们开元宗到底使用了什么卑鄙的手段？杨长老此话说的真是妙啊！我们还没有禀告长老呢，你们却学会先贼喊捉贼了是吧？哼，明明是你们先抢夺我们这边的灵力。叶云才帮助我们反击的，我们这完全是在自卫。你说自卫就自卫，你有什么证据？如何证明是我炼阳宗弟子先出手的？叶云、秦瑶，你们都没事吧？没事。杨长老，饭可以乱吃，话可不能乱讲。若按照你所说，你又有何证据证明不是炼阳宗弟子先出手的？却在这里咄咄逼人。这，我看你怎么狡辩。杨长老动作倒是挺快，一眨眼的功夫就不见了踪影。我只是担心弟子们的安危，所以先行一步。灵泉本来能够自行补充灵气，但如今却枯竭了，势必是有人使用了吞噬类的法宝，吸干了灵泉的灵气。那照你这么说，就更应该查查这叶云了。杨长老，此话怎讲？您可要慎言。他不过才进去了一个时辰。如今身上那股气息如此浑厚，定是暗中用了法宝，将灵泉吞噬破坏。叶云，你敢不敢将你的储物袋打开给我们验查？韩长老、孙长老，此事你们怎么看？这简直是狡辩！孙长老，等等，莫要生气。我开元宗弟子清清白白，又何惧世人？叶云，你说对吧？韩长老说的不错。不过，若是我身上没有可以吞噬灵力的宝器，又该如何？如果你身上没有吞噬灵力的宝器，那这件事就当做是我烈阳宗主动挑事，向你赔罪。你现在敢将储物袋交出来，当众查看吗？我叶云坦坦荡荡，有何不敢？叶云是开元宗弟子，韩长老和孙长老不便查看。为了避嫌，还要劳烦陆长老、雷长老做个公证。嗯，一个两个都是这种花招，就不能有别的心意吗？拿去吧，随便验。龙兄，你先来吧。好，神识扫描。嗯，我没有发现任何异样。雷兄，你看看。